en el que una de esas noches le decía a Elon Musk, bueno, los posibles problemas para la humanidad en la que acabamos todos son este, este y este. Y él le dijo, no, y la inteligencia artificial. Nos podemos convertir en sus marionetas. Necesitamos que la voluntad de la inteligencia artificial no se desacople de la voluntad humana. Y en una charla con Larry Page dijo, oye, esto es un riesgo importante. Y Larry Page decía, tú lo que pasa es que tienes un sesgo porque como eres humano, pues tienes preferencia por la raza humana, pero si aparece una conciencia distinta, ¿por qué va a ser menos esa conciencia, no? ¿O por qué no va a ser esa la evolución natural? Y lo más decía, jolín, pero a mí me gusta la humanidad, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Habrá que defenderse de este peligro. Hola, Mérito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pues nada, un placer conversar contigo de nuevo. Eh, para los más viejos ya del podcast, los, los seguidores más fieles, ya recordaréis que grabé un episodio con en mérito, en concreto el episodio 30, a la altura de noviembre de 2020, ya han pasado más de tres años, donde repasamos su trayectoria como inversor. Eh, si recordáis, pues en mérito se distingue por varias cosas. En primer lugar, es un eh, inversor profesional eh, basado en la Escuela Austriaca de Economía y también en el Value Investing, que es una combinación que, bueno, hay algún otro caso más también aquí en España, pero que no suele ser muy habitual, ¿no? Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de un libro y este va a ser un episodio especial. Eh, previamente, eh, también la gente que me haya seguido desde hace tiempo, pues sabe que he destinado dos episodios a, los, a toda la obra de Taleb, eh, los episodios 23 y 27, y que luego también con Samuel Gil en el episodio 40 destripamos el libro Alquimia, ¿no? que también me parece un libro muy interesante. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que es el de Elon Musk, la biografía de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. Eh, un libro que a nivel editorial, eh, es curioso, lo estábamos comentando antes, ¿no? que, que salió, creo que se cerró realmente en, a principios del verano, me comentabas, y, y bueno, pues ha tenido la capacidad, porque normalmente un libro entre que lo entregas y te lo sacan, te tiras mínimo seis meses, ¿no? Entonces es, es eh, increíble la, la agilidad, supongo que ya anticipaban que iba a ser un bestseller, como lo ha sido, ¿no? Porque creo que en el New York Times la lista de los bestsellers está como número uno y, y ha sido una, una, un lanzamiento mundial, porque aquí en España llega el 14 de septiembre, creo que se lanzó en Estados Unidos el 1 de septiembre, aquí llegó el 14, rápidamente traducido también por debate. Y, y bueno, pues efectivamente la, la apuesta era ganadora. Ya sabemos que cualquier cosa que, que haga referencia a Elon Musk suele ser, un, suele ser algo que, que atrae muchísimo el foco mediático. ¿no? Hemos pactado a Merito y yo, por cierto también, eh, vamos a llamar a, a Elon en su, en su <ríe> pronunciación inglesa. ¿eh? Elon Musk, eh, en español sería Elon Musk, pero bueno, nos ha parecido que sería lo más, lo más correcto. Sí, pero sí, no, te estaba diciendo que, que este hombre, Walter Isaacson, es verdad que que es un, tiene mucho mérito, el que al final del libro te está hablando de cosas que pasan en abril de 2023, en mayo de 2023 y, y que poco, casi en el verano y que meses, pocos meses después ya lo tengas en, en las manos. ¿no? Habla de cosas muy recientes. Creo que estuvo dos años con él uh -huh. eh, estando, estando en, de codo con codo, digamos, en su trabajo, asistiendo a las reuniones y luego horas y horas de entrevistas, no solo con él, sino con familiares y con amigos y, y ha quedado algo bastante íntimo, bastante personal, un poco para entender por qué él es, él es como es y para quitar esa caricatura que tenemos de, de las noticias. Y que posiblemente no, yo no descartaría una, una segunda edición más adelante, porque esto es una historia viva, a diferencia de, del resto de biografías que, que ha hecho, aquí aún se está escribiendo la historia, ¿no? Entonces, claro. probablemente en el futuro tal. Quien quiera tener una, también un testimonio de primera mano de esto, Les Friedman le, le entrevista a Walter Isaacson en, en uno de sus podcasts, donde repasa varias biografías que tiene. Ahí podéis, para que está en inglés, pero bueno, ahí podéis también ver un poco las impresiones del propio autor. Pero bueno, eh, el enfoque que le queríamos dar hoy al, al episodio era centrarlo en algo donde, donde además el mérito para mí tiene mucho skin in the game, ¿no? Porque ya sabéis que cualquiera que, que siga un poco las ideas talebianas, que yo las sigo en muchísimas cosas y me gusta mucho en eso, no, no lo de Bitcoin, por cierto, que, que sabemos que Taleb ha pasado de ser el prologuista de, del libro de Saif Dean Amus a convertirse en el mayor detractor de Bitcoin hasta el punto de que la segunda edición del libro de, de Saif Dean lo tuvo que prologar Michael Saylor, que era el, el CEO de MicroStrategy, bueno, y la pelea, la pelea entre los dos libaneses ha sido antológica, ¿no? Pero también ha sido otro episodio de estos divertido, ¿no? Muy divertido, sí. Bueno, pues yendo, como os digo, a, al tema del libro y de Elon Musk, el, el enfoque que nos interesaba comentar hoy aquí para todos vosotros es un enfoque eh, muy centrado en algo que para emérito es algo que destaca muchísimo. Eh, emérito, si os leéis la última carta eh, a los partícipes que ha publicado en diciembre pasado, muy, muy recomendable, por cierto, eh, me ha gustado mucho. 
Eh, básicamente la tesis de inversión de mérito es que invierten personas. ¿no? Eh, de hecho, literalmente vienes a decir algo así como las personas crean los resultados futuros, la contabilidad futura, amplían o reducen las ventajas competitivas, innovan o se duermen en los laureles, crean valor para ti o lo destruyen. A largo plazo las personas son la tesis de inversión. ¿no? Esto has llegado a decir en, en Twitter. Y, Esa es la idea, ¿sí? y entonces lo que más nos interesa destacar de, de este libro de Elon Musk es fundamentalmente cómo imprime eh, cultura de empresa a todas, las, a todas las iniciativas empresariales en las que se mete, ¿no? Entonces, por, por dar un poco del skin, para, para entender un poco el skin de game que tiene que mérito, que mérito tiene en esto, eh, primero decir que Tesla actualmente creo que sigue ocupando la tercera posición en, en la cartera de inversiones de, de Numantia, tanto en el fondo como en el plan de pensiones. Es así, ¿no? Creo. Sí, a ver, ahora con los últimos movimientos de cotización, como ha subido Meta tanto, se ha colado ahí mm. en el top 3, pero el objetivo del fondo y del plan de pensiones es que Tesla pese entre un 6 y un 7% del fondo, y como ahora son 100, 103 millones en, en, en total, pues que, que tengamos unos 7 millones de euros invertidos en Tesla, es, es el objetivo, ajustando, ajustando pesos. Uh -huh. Vale, entonces tienes una posición muy importante, tercera, cuarta posición, 6-7%, es, es una, una inversión muy significativa. Hmm. En una empresa que está muy, muy estudiada por el mercado, una de las más grandes, igual que Meta, igual que Amazon, que son tus otras dos inversiones en las siete magníficas, ¿no? Eh, y, y que eso supongo que también te habrá supuesto mucho debate y mucha crítica de gente que dice, oye, a ver, un fondo de autor, pero para que me inviertas en tres de las siete magníficas, tal, ¿no? Eso te, te ha podido generar también, supongo que bastante crítica quizás de gente, ¿no? Que no lo acaba de entender. Es, es, es algo curioso, porque la gente se piensa que, que las empresas grandes y más seguidas y, y sobre las que más se habla son las que tienen la cotización más eficiente. Y yo no solo no creo eso sino que creo que pasa lo contrario, que precisamente sobre las que más atención mediática hay, que son las más grandes, son más movidas por las narrativas imperantes y por las emociones y además es que se ve clarísimo, en, en las empresas más grandes del mundo se ven movimientos de cientos de miles de millones en el valor, eh, en la capitalización de seis meses, eh, de, con seis meses de diferencia, con doce meses de diferencia, lo más raro es... Lo más claro que hemos visto últimamente ha sido el caso de Meta, que, que hace un año, año y medio, cotizó, llevaba a cotizar en 90 dólares por acción. Ahora son 470 y algo dólares por acción y todo ha sido un cambio de sentimiento y cambio de narrativas. ¿no? Pero es una de las empresas más grandes del mundo, que parece que más atención tiene, más analistas tiene. Luego ves empresas familiares muy pequeñas, o nanocaps, microcaps, que están casi siempre a su valor razonable. Eh, porque lo, la familia sabe cuál es el valor eh, razonable y lo aprovecha y lo, lo comunica bien y, y no tiene no tiene mucha atención esa, algunas empresas, pero suele estar a, a precio razonable o con un pequeño descuento simplemente por iliquidez. Entonces, lo de que las más grandes tienen más eficiencia y, y para comprar las más grandes, pues, eh, pues ¿para qué quiero tu fondo? Pues bueno, si el fondo no es para... No es, de, no es de cara a la galería es, es la cartera que yo quiero para mí para mi familia, entonces tengo las que las que creo que es lo correcto, las que entiendo y las que veo infravaloradas pero uh -huh. sí, yo creo que las oportunidades están a, a todos los niveles en empresas grandes, en pequeñas, en gigantes y en enanas Hola, espero que estés disfrutando de este episodio si te gusta el podcast, suscríbete con tu mail a mi blog en Rankia en rankia.com barra blog barra suc Así te mantendré informado de cada nuevo episodio con enlaces a los contenidos comentados y tendrás la oportunidad de participar en encuestas y encuentros virtuales para decidir los contenidos futuros del podcast. Además, si quieres apoyar que este podcast siga adelante, te invito a echar un vistazo a los patrocinadores en la descripción del episodio. Todos han pasado mi filtro de calidad en cuanto a los productos que ofrecen. Gracias por tu colaboración. Y ahora seguimos con el episodio. Eso, eso es una tesis muy interesante, la verdad. Que no creas que, 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 que cuanta más gente está mirando no tiene por qué ser más eficiente el mercado. Eso es muy interesante. Efectivamente, quizás el, el, el rol este de las narrativas interviene más. ¿no? Es, desde luego es un debate muy interesante, daría para, para, para un debate solo en sí mismo. ¿no? Pero bueno, sí. volviendo al libro, eh, también por explicar un poco eh, pues, qué es lo que nos ha llevado a este episodio, leyendo tu carta eh, anual de Numantia de diciembre de 2023, 
dices literalmente. Yo era un libro que tenía ya en el radar, porque la figura de Elon Musk hace muchísimo tiempo que me interesa. De hecho, ya me había comprado, la, hay una biografía previa, sí. eh, que me la leí en su día, ¿vale? Y, y entonces, como también había leído la, la biografía de Steve Jobs, de, de Walter y Jackson y tal, pues sí, la verdad es que era algo que tenía en el radar, ¿no? Pero reconozco que me acabé comprando el libro cuando leí tu carta y dices literalmente en esa carta. En un momento dado dices, la empresa con el mejor CEO que tenemos en el fondo, ¿vale? En el fondo de inversión. Eh, recomiendo como regalo de Reyes su biografía, que hay que leer con atención, subrayarla, poner notas al margen y mancharla con gotas de sudor y hasta de sangre. Ahí, ahí te sale ya la, la vena apasionada. ¿eh? Bueno, yo he visto y, que, la, que la tienes ahí con, con postis y la tienes subrayada como sí, yo. Sí, sí, no, 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 yo también, ahí. sí, sí. Y la verdad es que todo se ha dicho, eh, estuve dudando mucho si comprarme la versión en inglés o la española, porque tú ya sabes que tenemos una larga tradición de traducciones malas, ¿no? Y es cierto que, bueno, la traducción es, digamos, correcta, ¿no? No sé si recoge tantos matices como la inglesa, pero por eso te quería preguntar, eh, ¿tú has quedado contento con la versión española? Sí, a ver, es verdad que hay cosas que sabes lo que está diciendo en inglés y, o sea, sabes por qué la traducción es mala. Sabes cómo lo escribió en inglés solo por, eh, por contexto, ¿no? Pero bueno, yo quise cogerla en español porque me, me llegaba antes en español y porque también quería que la, que la leyese mi padre y que la leyese más gente cercana a mí que tiene más problemas con el inglés y, y quería empezar cuanto antes con ella. Pero yo creo que es bastante buena, bastante buena. Uh -huh. y, la, y los pequeños matices o, o palabras que te suenan raro, en cuanto las piensas en inglés te das cuenta de uh -huh. lo que quiere decir, sobre todo si, si le sigues a él. Uh -huh. Vale, pues una versión traducida recomendable. Y, y bueno, vamos a entrar en ello, vamos a entrar ya en materia. Y entonces, pues... Eh, ya digo, os invito muchísimo a leer esa carta de, de méritos, si aún no la habéis hecho, me parece interesantísima. Y, y un poco, pues, pues eh, el, el argumento central todo el rato en, en la carta que se destila es básicamente eso, ¿no? Que tú inviertes fundamentalmente en personas, personas que lideran empresas. Y además, pues también das un poco esa hipótesis. Bueno, pones ejemplos como el de Nick Sleep, ¿no? Que en 2003 ya, pues, fue esa persona capaz de, de estimar que Amazon iba a ser una gran empresa mucho más allá de, de su negocio de comercio electrónico. Y, y lo que estaba hablando también era esa cultura de empresa, que yo también soy un grandísimo admirador de Jeff Bezos y todo lo que, lo que ha construido en, en Amazon. Y entonces tú comentas, literalmente, y vienes a decir algo, pues que algo similar puede ocurrir con Tesla, ¿no? Donde la tesis de inversión tuya es la cultura de empresa, la forma de trabajar, el ritmo de innovación, ¿no? Hmm. Eso es. O sea, que no estás comprando una, un fabricante de vehículos eléctricos por lo que está haciendo ahora, sino por todo ese potencial que tiene por detrás. Claro, estás comprando un grupo de personas, sobre todo un grupo de ingenieros, con un método concreto, con una forma de pensar y con es verdad que con un líder carismático, que es un poco la fuerza impulsora. Y, y también me interesaba en el libro eh, o sea, la tesis que tiene el autor sobre que importa más, ¿no? Si importa, o sea, ¿por qué, el, por qué el, el, es, es como es y por qué puede ser clave o no puede ser clave para la empresa? Porque cuando tienes una empresa, una inversión con un líder carismático, siempre la pregunta es, ¿qué pasa si ya, él ya no está? Eh, uh -huh. En este caso, no si se retira, porque este hombre no, no, no se retira uh -huh. eh, y, y, y se, deja, se deja la vida, es que es, no vive, simplemente trabaja y trabaja y trabaja, está siempre en, en modo crisis, en modo hardcore, pero qué pasa si le pasa algo, ¿no? De, de salud o si se muere, ¿no? Dios no lo quiera, pues que qué ocurre. O se lo carga, ¿no? Que siempre está ahí las teorías. ¿verdad? Tienen tantos enemigos en todo el mundo, ¿no? Que... O, se, o se crean enemigos y le hacen desaparecer, ¿no? ¿Qué pasa? Él es la única fuerza impulsora para sacar esto adelante y para que se consigan hacer las cosas y para que tenga valor o no. O ya se ha conseguido rodear de gente que... Que, que conoce su forma de trabajar y que es capaz de sacrificarse. Y, porque es que eh, esa es la pregunta principal. Pero es verdad que por su forma de, de trabajar y de ver las cosas, eh, la gente que, que quiera tener una vida quizás más equilibrada entre el trabajo y la familia acaba quemada o acaba siendo despedida, acaba fuera de Tesla, ¿no? Porque él está en, en modo zafarrancho constante. Entonces es difícil eh, trabajar muchos años en, en Tesla. Es verdad que para muchos ingenieros es una, eh, ¿cómo se dice? Es una inspiración y es uh -huh. emocionante estar ahí resolviendo problemas complicados y importantes para el mundo y contagiarte de esa misión. Pero es duro, es duro. Hay mucha gente que le tiene miedo 
a Elon por cómo por como mm. piensa a veces o porque si no le das una respuesta convincente igual te despide ahí en el momento y, <risa> y que no es nada personal para, para él, ¿no? Porque digamos que él siempre tiene una visión más eh, eh, de la humanidad y de, y de cómo mm. y de lo que quiere conseguir. Entonces, si, si ve que, que una persona es un independimiento, pues la, la despide. Y no, mm. no, no es nada personal, o sea, él critica las acciones y no a las personas, pero igual luego has tenido una discusión con él y a los, y a los dos días no se acuerda ni que discutió contigo, puede que ni, ni de quién eres, ¿no? <risa> pero bueno, la, la pregunta es esa, ¿él es clave para la empresa? Está claro que para lo que ha construido sí, pero para el futuro de la empresa ha conseguido crear una cultura a su alrededor o sigue siendo él la única, eh, la única llama. Uh -huh. Sí, que sería algo parecido a la pregunta que, haría, que nos haríamos, bueno, que nos hicimos todos en su momento con Steve Jobs y Apple, ¿no? Eh, porque son dos personalidades parecidas, ¿no? Tienen, tienen cosas diferentes, pero tienen ciertas cosas en común, ¿no? Esa obsesión eh, por el perfeccionismo, eh, esas exigencias de trabajo terribles y tal, esa gente que se le quemaba a su alrededor y tal, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene una serie de cosas comunes y también la gran pregunta que hubo en su día eh, era qué, qué iba a pasar con Apple después de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs eh, fallece y, bueno, se ha demostrado hasta ahora, por lo menos. Es verdad que yo creo que, que el impulso y la innovación que tiene Apple ya no es la misma que había en la época de Steve Jobs y... Y yo veo que es una cosa, es un bicho distinto, pero por lo menos de momento ya llevamos pues, 12 años desde que murió, básicamente, donde se ha demostrado que con la persona de confianza que él puso al frente, con Tim Cook y tal, solo con esa inercia, ha conseguido, con la cultura empresa que ya tenía Apple, ha conseguido, ¿no? Sí, pero es verdad que si, que si hubiese muerto a, antes, pues igual habría sido un problema distinto. De hecho, el propio Steve eh, Wozniak dice que, o sea, él digamos que... Eh, también hace paralelismos entre Elon Musk y Steve Jobs porque eh, por, su, por, sí, por, por su forma de ser. Imagínate que Steve Jobs hubiese tenido Twitter en su día, ¿no? Pues igual también todo el mundo pensaría que es un gilipollas, ¿no? Y también despedía gente porque sí o estaba muy... Eh, estaba centrado con algo y, y hasta... y machacaba a todo el mundo hasta conseguirlo. Pero decía Wozniak, oye, pues igual si yo hubiese estado al mando de Tesla, perdón, de Apple no habríamos conseguido sacar adelante el Macintosh, ¿no? Porque, porque bueno, yo no lo habría, no habría gestionado igual, pero igual tenemos, igual necesitamos a estas personas que mm. aunque desde fuera parezcan unos gilipollas y unos cabrones y me has despedido y tal, y me estás forzando al máximo, pues sin eso quizá no se consigan las cosas, ¿no? O se consigan mm -hmm. mucho más tarde. Mm -hmm. Entonces, en la biografía, en esta biografía de Elon Musk, es bastante cercana y te das cuenta de por qué... Te intentas eh, dar cuenta de por qué él es como es, empezando por, por todo lo que sufrió en la infancia. ¿no? Sí, que sí que eso lo vamos a comentar. La biografía está estructurada en, en capítulos que no son muy largos. De hecho, hay 95 capítulos. Es una biografía larga, en unas 700 páginas, o sea que, que es muy detallada. Y se ha estructurado a base de esos capítulos cortitos con un título siempre interesante que ya te da un poco un anticipo de lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, por, por estructurar un poquito lo que es el libro y también por, por qué te ha impactado tanto a ti, eh, podemos empezar por eso, ¿no? Primero su, su background, ¿no? De por qué y lo más que es lo que es hoy en día y, bueno, ya has introducido el tema de, de cómo le va a marcar su infancia, ¿no? Bueno, su infancia y su síndrome de Asperger también, ¿no? Que es una cosa que también comentas en la propia carta, ¿no? De, de Numantia. Sí, Jolín, empiezas con la biografía y te, te impacta un montón en el principio porque empieza con una infancia durísima que yo sabía que había sido así pero no hasta, hasta ese punto. ¿no? Empieza con aquel eh, campamento de verano al que les mandaban que era como, bueno, mira, aquí tenéis la comida y el agua, peleaos por ella y da, y da igual si os dais palizas, da igual, incluso murió algún niño en ese campamento, bueno, era una barbaridad, ¿no? Y en el colegio pues también era pequeñito y tal, las palizas que le pegaban, una vez le tiraron por unas escaleras, creo, bueno, uh -huh. eh, pues que tenías que, que sobrevivir a base de, de, de puñetazos, ¿no? Y lo pasó eh, bastante mal. Eh, me impactó también una vez que, que un, un perro que tenía le, le dio un mordisco en la espalda y mientras le estaban intentando... Eh, poner los puntos, pues estaba todo el rato revolviéndose y gritando de que, oye, eh, eh, no, le ma no matéis al perro, ¿vale? Que sí, curadme, pero no, no, no os dejo curarme hasta que no me prometáis que no, que no matéis al perro, ¿no? Sí, sí, no te preocupes, al final mataron al perro. Entonces, entre todas esas cosas y, y el padre que 
que le tenía, le obligaba a estar delante de él durante horas diciéndole eres un inútil, no vales para nada y machacándole emocionalmente, eh, digamos que esa llave o válvula emocional la, la, la tiene cerrada para bien y para mal. ¿no? O sea, sí, no, sí. puede que le sirva para, eh, para asumir más riesgos y para, para no tener miedo, pero tampoco sientes otras cosas, ni eres sensible, ni eres empático. A eso súmale lo del, lo del Asperger, que su Asperger es un poco especial porque digamos que le aumenta la capacidad de concentración hasta tal punto que él cuando le interesa algo o, y está pensando en ello mmm, ni te oye ni te ve, o sea, él está a lo suyo y está concentrado y todos sus sentidos se apagan porque está pensando uh -huh. entonces no te oye, no te ve le pasaba de niño y le, y le pasa ahora y eso para para el trabajo suyo, pues es bueno. No solo porque hay una falta de atención y de concentración muy importante en el mundo, sino porque te sirve para, eh, para ver los problemas a mayor escala y a mayor plazo. Tú cuando, cuando te piensas que estás mm, pensando a lo grande, luego hablas con él y él ya <ríe> ha pensado muchísimo, muchísimo más allá en, en escala, en alcance y, el, y, el, y en tiempo. Y simplifica las cosas mucho más fácilmente y, y por eso ve las cosas quizá 30 o 40 años que antes que el resto, yendo a, a las bases, a los principios fundamentales de la física incluso. Eh, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, que pensar, oye, pues qué bien estaría ser inmortal, ¿no? Vivir 100 años o 200 años, 500 años, 1000 años, 5000 años. A veces he, he dicho yo, jolín, cada vez que una persona nace, eh, imagínate que quieres avanzar en un campo de la ciencia. Pues como cada vez hay más investigado, eh, cada vez necesitamos más tiempo de vida para llegar al punto en el que de verdad empiezas a innovar y avanzar en un campo. ¿no? Que eres cada vez más mayor y, y, y avanzas un poco y luego ya te mueres. Pero imagínate que tuviésemos un, un cirujano con 200 años o 500 años de know-how en su cabeza o un ingeniero o un físico pues podríamos avanzar mucho más rápido. Pero claro, si lo llevas al infinito, él dice, no quiero vivir, vivir para siempre. Porque si te vas al millón de años y a los 100 millones de años y a los mil millones de años, acaba el universo en lo que se llama eh, la, la muerte por calor. O sea, aumenta la entropía tanto que no hay nada útil ni, hay, ni hay, está todo esparcido ¿no? en, un, en, en una vasta nada. Tú ahí no quieres seguir vivo. Entonces dices, vale, Igual quiero vivir mil años, pero cien mil millones de años es verdad que no. O sea, él, él, se ha ido, él, él, él se ha ido hasta el final del universo, ¿no? Para, para pensarlo. Uh -huh. Y hay gente pensando en problemas de, de que resolvieron el mundo, pero él está pensando en otros problemas. Él está pensando a escala cósmica, clase, casi. Él dice, vale, el universo tiene catorce eh, mil millones de años y solo en el último segundo de la vida del universo ha aparecido esta pequeña llama de conciencia ¿no? ha aparecido la humanidad puede que estemos solos en el universo y entonces esta pequeña llama hay que mantenerla, hay que protegerla ¿no? igual trata muy mal a algunas personas, pero digamos que él siente amor por la, por la humanidad en, en general entonces dice tenemos que conseguir hacer la especie multiplanetaria porque no sabemos, se ha abierto una ventana en la que podemos eh, tener la tecnología para salir de aquí pero no sabemos cómo de grande es esa, esa ventana. Uh -huh. Entonces, eh, hay que conseguir ser una especie multiplanetaria. Empezando, ¿por qué? Por Marte. Y pasar ese filtro en el que tienes tantas toneladas eh, de material y tanta gente en Marte, que si dejan de llegar las naves desde Marte, eh, Mar la gente en Marte pueda seguir sobreviviendo. O sea, él quiere, que, él quiere antes de morir llegar a Marte y pasar ese filtro. Si, pasa, si nos destruimos, si pasa, le pasa algo a la Tierra o nos destruimos los unos a los otros, mm. pues que haya un plan B. ¿no? Mm. Entonces dices, Jolín, nunca lo había pensado así. Como que en, en estos 14.000 millones de años se ha, ha aparecido una pequeña llama de conciencia y ha aparecido una pequeña ventana en la que podemos escapar de aquí y, mm -hmm. y, y hay que intentar conseguirlo. Y es, es bastante difícil. Esto tiene más que ver con, con el plan de SpaceX, ¿no? Eh, pero... Es bastante difícil porque él siempre dice que parece que está hecha a mala fe la combinación de la gravedad y de la atmósfera terrestre porque es muy, muy difícil salir de la órbita. Entonces parece uh -huh. que está 
ajustado en la simulación de, <risa> del universo, parece que está puesto a mala fe, para que sea difícil eh, salir, pero es eh, su objetivo. Entonces, él digamos que hace un plan, un, un, un plan de negocio, no, hace un plan de mil años vista, no sé, por ejemplo, de SpaceX, de ser una especie multiplanetaria y empezando por conquistar Marte. Entonces, de ahí saca el plan de negocio. Y gracias a su Asperger lo consigue, o sea, consigue llegar a cuál es el indicador más relevante a optimizar, porque muchas veces no sabemos para conseguir algo qué es lo que hay que mejorar. Entonces, en el tema de SpaceX, ¿cuál es el indicador clave? Reducir el coste de poner un kilo en órbita. Si reduces los costes por kilo en órbita, eh, conseguimos, eh, conseguimos nuestra misión. Y, y entonces, ¿qué hace falta? físicamente eh, que hace falta mejorar en nuestros procesos, en nuestras máquinas y en, en todo para, para aumentar esa, esa relación. Y luego de ahí sale el modelo de negocio, porque otras empresas lo que hacen es construirte un cohete a ti para ponerte un satélite en órbita. Y es un proyecto que lleva tanto tiempo. Pero él si consigue ser el mejor, el más barato, el más rápido en poner kilos en órbita, te vende kilos en órbita. Eh, uh -huh. y, y empieza el, el modelo de negocio así. Poniendo, eh, poniendo satélites y siendo el más barato en ello. Y luego continúa el modelo de negocio haciendo una constelación para reconstruir Internet en, en la órbita baja, ¿no? poniendo un montón de, de satélites ahí. Así para generar dinero y para conseguir más y más y más dinero hasta conseguir financiar, poner un millón de toneladas en Marte, que es obviamente carísimo. ¿no? Mm. Pero de, de esa visión parte... Eh, el modelo de negocio. Y siempre centrándose en, en los modelos... Eh, o sea, en la física fundamental. Es, si esto es físicamente posible, eh, esa es la restricción. El rest, y el resto son recomendaciones, como él dice. Uh -huh. eh, si volvemos a paralelismos... Has comentado cosas muy interesantes, me gustaría hacer algunos comentarios. Eh, si volvemos a paralelismos con Steve Jobs, efectivamente, cuando, cuando escuchas una entrevista de, de Elon Musk, una cosa que te llama la atención, es, eso es muy japonés, sus silencios. ¿no? Lo que decías tú de que es una persona que se concentra y, y no son silencios impostados, es que realmente te das cuenta que está pensando en tiempo real cuando le hace una pregunta. No es una persona de estas que cuando tú le haces una pregunta a alguien y te contesta enseguida, te das cuenta que no, no ha tenido tiempo de pensar. Entonces, o es algo que tenías ya prefabricado o él, él lo piensa de forma genuina, ¿no? Se tira unos segundos ahí y, y tiene, se toma su tiempo. Eso también lo hacía Steve Jobs, si te fijas, ¿no? Si has visto algunas entrevistas suyas, Steve Jobs también se quedaba ahí un poco abstrayéndose y no era un, de respuesta inmediata, no era una respuesta construida, sino una, una respuesta reflexionada en ese momento, ¿no? Eh, otra cosa que, que tienen en común, aunque yo creo que en el caso de Ilomás es muchísimo más dramática, o sea, a mí una cosa que me impresionó mucho de su infancia es una de esas veces que vuelve, porque él, él recibió palizas, él, él sufrió bullying, y me imagino que al ser Asperger, pues era pues eso, el típico chaval de clase que, que, pues eso, que, que tenía poca empatía social y eso le, le incitaba más a que sus compañeros fueran a por él. Pero a mí me impresionó mucho ese episodio que él vuelve a casa con la cara destrozada, le han dado una paliza, y su padre, en vez de decirle, oye, joder, pues, ¿qué te ha pasado? Encima se mete con él como diciéndole, algo habrás hecho para provocar esto, ¿no? O cómo no te has defendido. O sea, eso es impresionante cómo el padre, en vez de ir a, a defenderle, casi le ataca, ¿no? De, de, pero ¿cómo has conseguido que te hagan esto y no te has defendido? ¿O no, ¿Alguna parte de culpa habrás tenido tú, no? Eh... Sí, a ver, eso es verdad que, que vale, que sí, le, le hace un superviviente y, y, te, y le enseña a no tener miedo, pero le, le, le traumatiza para siempre. Le mm. traumatiza para siempre. Y, y le tiene siempre en ese, lo que llama él, el, eh, el modo crisis. O sea, él, él no puede pararse a disfrutar de un éxito y, o a tomarse... No es natural para él tomarse vacaciones tampoco, ni, no sé, ni pararse a disfrutar de, de sí. una puesta de sol ahí desde la sí. fábrica, ¿no? Entonces, además, sí. además, además eso, ahora que dices de las vacaciones, hay, hay, hay una anécdota muy dramática, por cierto, o sea, aquí también te das cuenta de nuevo del azar, ¿no? O sea, y lo, y lo más podría haber muerto hace ya tiempo. ¿Por qué? Cuenta el, cuenta el episodio este, que se, va, se coge una semana de vacaciones, se va a, a Sudáfrica a disfrutar de, de un safari por allí, con su, se acaba de casar, creo recordar, y, y coge un tipo de malaria, o sea, cuando vuelve a San Francisco, se pone malo, está enfermo, va allí y tiene la inmensa suerte de que el médico que la atiende en el hospital había tratado dos casos de malaria previamente, porque además era, era una variante de malaria que era la, la más peligrosa de todas y estuvo a punto de morir, ¿no? Y yo siempre pienso estas cosas de fíjate lo que habría pasado, cómo habría cambiado la historia si, si este hombre muere, ¿no? Con ese episodio de malaria, ¿no? Entonces él también yeah. asociado, se dice un poco de forma divertida, ya luego un poco haciendo humor, humor negro diciendo, claro, Elon más le cogió cierta versión a las vacaciones después de que para una semana que se coge de vacaciones 
tienes casi palma, ¿no? Ahí con lo de... Creo que, que fueron 14, 14 años de trabajo, de trabajo duro eh, y una semana de vacaciones y le pasa eso, sí. Y bueno, no, no solo le ha pasado esas cosas, o sea, eh, lo, de que, lo de que tenga poca versión al riesgo también le ha jugado malas pasadas. Creo que fue en un cumpleaños, ya es mucho después, claro, creo que fue en su 42 cumpleaños, a él le gustaba hacer cumpleaños como fiestas temáticas, ¿no? Pues, no sé, eh, extravagantes. Y en una de ellas había eh, unos sumos y decían como peleas de sumos, ¿no? Entonces él fue a por... A, a, dijo, va, pues, pues pelea tú y tal. Pues él fue a por el, el sumo a lo bestia, a lo bestia, para intentar tirarlo y, y, y tenía una, estaba en desventaja de, de, de peso y de la fuerza con la que le dio se rompió, no sé qué, qué se rompió, se rompió eh, la clavícula o tuvo un problema en el cuello. Luego ha tenido que tener tres, o, tres cirugías distintas porque tenía siempre dolor de espalda, dolor de cuello. A veces en el trabajo o en las entrevistas le ves, le ves estirar la espalda, le ves hacer así y tal, por... <risa> Eh, por esa bestiada que hizo en su 42 <risa> cumpleaños y, y digamos que ya se toma las cosas con más calma, pero, pero bueno, cuando sí. tiene que hacer algo lo hace a, hasta el final, a lo, a lo bruto. Bueno, quiere, quiere seguir peleándose con Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, ahí el tío está todo el rato retándole y tal, y, y bueno, pues parece que a priori Mark Zuckerberg está, es mucho más joven y, y está muy en forma también, ¿no? Pero bueno, este está ahí, no sé qué parte. Sí, de... <risa> no sé qué parte era de coña, de qué parte, ¿no? Parte? Porque él, él también es muy bueno consiguiendo publicidad gratuita con, sí. con controversias, ¿no? Y tiene un humor también muy especial, que gracias al libro lo entiendes un poco, un poco mejor. Pero bueno, Zuckerberg es verdad que se ha puesto ahí eh, muy fuerte y se ha puesto... A... Bueno, como Jeff Bezos, ¿no? Ahora se ha puesto a la moda esta, se han puesto todos cachas a tope, ¿no? <risa> bueno, ya Jeff Bezos, que es más mayor, yo le veo la, el cuerpo que tiene, incluso la voz que tiene, y digo, este se está pinchando testosterona, o qué se está haciendo, <risa> este, este ya se ha dado a los esteroides, o a, a, a algo un poco raro. Zuckerberg es más joven, está más delgado, y... Y bueno, creo que incluso ha ganado un, un campeonato de los que ha participado y está, eh, está en forma. Y lo, que bueno, lo bueno que tiene Elon Musk es que de niño ya le han dado muchas palizas, entonces a, 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 pegar, a, sí. a, a pelearse... Claro, es un tío que se ha buscado así. También me llama la atención ese episodio que dice cuando llega a Canadá, claro, él, él tiene su, su infancia y adolescencia en Sudáfrica y con 17 años decide y se hace las Américas y primero se va a Canadá y luego de Canadá entra a Estados Unidos, ¿no? Pero me acuerdo que contaba que cuando llega a Canadá y empieza a dormir en, en un lugar público, en un albergue, dormía encima de la mochila, ¿no? O sea, dormía ahí porque decía que, claro, estaba acostumbrado en Sudáfrica. Bueno, era, era un chaval que viajaba en trenes peligrosos por la noche con 10 años ya, yendo de un sitio a otro, ¿no? Creo recordar. Mm. Y, se, y, y, cuando... se, y se pega mucho con su hermano también, se ha pegado mucho en palizas <ríe> con su hermano. Y, y, decía, y decía que cuando llega a Canadá, una cosa que le llama atención es que la mayor parte de casas no tenían barrotes en las ventanas y tal, ¿no? Era como que, oye, aquí parece que hay mucha más seguridad de la que estoy acostumbrado en Sudáfrica, ¿no? Incluso ahora, incluso ahora viene gente de Sudáfrica a Europa y dice, pero ¿cómo, sí, ¿cómo no tenéis barrotes? ¿Cómo dejáis salir a los niños por la calle? Y con... Sí, sí. O sea, eso no, eso no es de cuando él era niño. Eso sigue sorprendiendo ahora. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, la, la infancia es dura. Digamos que entiendes un poco... Eh, eh, los traumas que tiene o porque él, él es como es... Digamos que es un... El, el autor dice es un imán para el drama y, 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 y no tiene miedo. Y eso también lo ves un poco... Lo, luego te habla mucho pues, de las novias, las relaciones que ha tenido también. Se ve como que cuanto más drama hay en la relación, mejor. Pero claro, no, no sobrevive en sus relaciones a largo plazo, a, a pesar de que tiene muchísimos hijos, porque está siempre centrado en otras cosas y está siempre trabajando. Entonces, ¿cómo vas a tener ese equilibrio familia, trabajo. Eh. Sí, me acuerdo también unas declaraciones, esto no está en el libro, creo, pero, pero me acuerdo de unas declaraciones suyas hace algún tiempo que decía, estoy calculando cuántas horas semanales tengo que destinar a, a mi pareja eh, para que la relación pueda sobrevivir y tal, ¿no? O sea, como, no sé si con 10 horas semanales o 8 horas de atención eh, cubriría, ¿no? Y tal, ahí, ¿no? Y además él que ha tenido un montón de hijos también, ¿no? Que también sabes la, la tesis que tiene, que él dice que uno de los principales problemas que hay en el mundo no es, no es la reducción de la natalidad. O sea, no es eh, precisamente el que seamos 8.000 millones ya y que vayamos a ser 9.000 relativamente pronto, sino al revés, ¿no? Que considera que, que la caída de la natalidad es un gran problema, ¿no? Para Occidente, sobre todo. Sí, a mí eso siempre me ha sorprendido porque es una cosa que coincide con la Escuela Austríaca de Economía. ¿no? Huerta de Soto lo, lo enfatiza mucho. Dice, solo hay dos opciones, o somos muchas personas y somos ricos, o somos pocos y pobres. 
o uh -huh. muchos y ricos o pocos y pobres. Y es un poco antiintuitivo porque la gente piensa que la tierra es como una montaña de recursos que se va vaciando y no lo ve todo en sentido económico, ¿no? Y cuantas más personas somos, más nos podemos especializar, más se profundiza la división del trabajo, más... Eh, eh, más podemos ahorrar, más podemos producir, entonces más ricos somos todos. Pero si fuésemos, eh, si desaparece todo el mundo y solo somos 100 personas, aunque tengamos todas las máquinas y todas las cosas, no podemos hacer ni, ni un lápiz, ¿no? Como explicaba Milton Friedman. Exacto. Es, es, yo, lo veo, yo lo veo, sí, es una tesis inter interesantísima también, porque frente a las tesis maltusianas, ¿no? que hoy en día siguen siendo Eso. dominantes ¿no? desde el punto de vista estático, eh, Maltus ya sabéis que en su día anticipó, ¿no? a principios del siglo XIX, pues que el crecimiento de la población nos iba a poder atender con los recursos del planeta, etc. ¿no? Ahora somos 8.000 millones y estamos objetivamente en el mejor momento económico de toda la historia de la humanidad. ¿no? Y, y entonces, claro, me, me ha gustado mucho eh, esta tesis que comentabas, bueno, esta reflexión que hacía más de, imaginaos que vivimos 200 años y luego mil, porque aquí también hay un, hay un ingrediente adicional, es decir, se habla de que ahora somos 8.000 millones de personas, pero sí. hay que pensar también el componente de eh, esperanza de vida media, es decir, lo que tú decías antes, ¿no? es decir, no lo mismo una persona que tiene una esperanza de vida de 30 años, media, porque todo lo que tú has ido aprendiendo en la vida, pues mueres y, y no lo puedes... No, cuando llegas a tu mejor momento, digamos, es cuando ya, ya has muerto, ¿no? Y no has tenido esa capacidad de, de poder aplicar toda tu experiencia y, y aprendizaje. En la medida en que la humanidad va ampliando la esperanza media y que encima somos 8.000 millones y multiplicamos número de habitantes por vida media, nos da, digamos, como si esto lo viéramos en términos de, de, de una red neuronal, nos está dando una, una capacidad eh, computacional y de generación de cosas brutal, ¿no? Porque estás multiplicando los dos componentes, ¿no? Y claro, cuando tú me estás hablando de 200 años o de 1000 años, pues imagínate, ¿no? Claro, claro, la, la gente se sorprende. Jolín, somos muchos más y sin embargo la, la pobreza en términos relativos y en términos absolutos eh, se ha reducido, ¿no? ¿Cómo es posible? Si son más bocas a dar de comer. No, no, es que si somos muchos podemos ser mucho más ricos. Y, y, y la Tierra puede soportar muchísimas eh, veces más personas y la Tierra, si te pones a pensarlo, está casi vacía. Uh -huh. Solo hay que, jolín, eh, eh, vas en avión mmm, Santander-Madrid y dices, jolín, está España vacía, si es un desierto esto, no, no hay casi gente. Sí, sí. Cuando haces, y, y cuando haces un viaje de estos intercontinental aún más, ¿sabes? Empiezas a ir por ahí por Siberia y o sea, pasas por una cantidad de sitios, ¿sabes? viajas a, a Japón, a un destino lejano y, y te das cuenta en el avión y dices, pero, pero esto, aquí está todo uh -huh. desierto y hay... No, y aparte otra cosa, y es que al final, mira, los países que en recursos son más pobres, pensemos en Japón, por ejemplo, y luego, ¿cómo ha podido llegar a ser tan ricos? ¿no? Estamos diciendo, de dónde está ¿cuál es el activo principal? no Claro, pues... sí, o, o Singapur, ¿dónde están sus materias primas, sus recursos naturales? ¿Dónde está? Sí, sí, es que no, no se trata la riqueza de, de eso. Pero cualquier, cualquier comentario que haga, aunque, aunque, él, eh, aunque él lo haya pensado eh, de forma calmada, eh, la gente o lo caricaturiza o lo malinterpreta. Quizá se le dé la razón 20 años después, con, con muchas cosas, o quizá simplemente pues, se, se, se malinterpreta. Eh, por ejemplo, con esto de la vida o la muerte, una vez hizo una reflexión, eh, como era, dijo, lo del no quiero vivir para siempre es un poco por eso, por la muerte de, de, del universo, eh, que se llama pues eso, el, el aumento máximo de la, antro, de la entropía. ¿no? Pero él dijo una vez que a veces las, se necesita la muerte para que las ideas avancen, incluso para que la ciencia avance. A veces parece que hasta que no muere el premio Nobel por el que se eh, eh, que descubrió algo, parece que no está bien criticarlo o avanzar con la siguiente nueva idea. ¿no? Y a veces se dice que la ciencia avanza con la muerte de de premios Nobel o con la muerte de científicos carismáticos porque parece que también hay una lucha de egos ahí y Steve Jobs tiene una charla en la que también dice que hace falta la muerte para que sigan avanzando las ideas y porque la gente se vuelve cada vez más reacia a cambiar y cada vez más eh, reaccionaria a, ¿no? con, conforme aumenta su, su edad entonces él dice que, que puede ser útil para eso y parece que además hay un, lim, hay un límite genético no sé, te, te, te puedes cuidar más, te puedes cuidar menos, pero parece que en los 120 años parece que hay un límite genético ahí, que aunque no, que, que si no avanzamos mucho, pues es muy difícil superarlo, ¿no? Por mucho que te cuides y por mucho que hagas. Entonces él hace una serie de reflexiones en, no me acuerdo qué entrevistas, y, y el día siguiente pues sale en el hormiguero la caricatura. 
¿qué ha dicho Elon Musk? Que no sé qué. Y dice Pablo Motos, entonces, ¿qué pasa? Que dice que, no, que se siga, que se deje de investigar en la, en la ciencia los avances de la salud y tal. Sí, sí, ha dicho eso. Ah, vale, pues nada, pues que se deje de investigar. Lo que diga Elon Musk, ah, muy bien. Entonces, es una gota más en la caricatura de, del loco este, del tonto este, ¿no? Uh -huh. Y en la descontextualización, que, que, en casos, sí, que en casos incluso más serios está claro que existe, también hay que ir siempre, lo que, decimos, lo que decía siempre Charlie Manger, ¿no? vete a ver los incentivos y entenderás muchos comportamientos. ¿no? Hay que entender también por qué la mayor parte de lo que en inglés dicen el MSM, o sea, el mainstream media, o sea, los medios de comunicación principales, eh, tanto tipo New York Times como el Wall Street Journal, etcétera, que él critica mucho eso, diciendo, claro, al final no dejan de ser competencia directa por captar anunciantes ¿no? con las redes sociales. Entonces, ¿qué parte hay de crítica legítima eh, y qué parte hay de crítica por, ante un posible competidor por la publicidad? Pues bueno, eso también siempre está ahí presente. Mm. ¿no? También ha pasado con Facebook ahora, Meta y Zuckerberg, que ves que los medios de comunicación tra tradicionales le metían mucha caña. Bueno, sí, porque en el fondo es un competidor y porque no les da eh, dólares. Y en el caso de Tesla también, pues Tesla no gasta en publicidad y, y sin embargo, si, si Ford eh, te, te paga parte del sueldo, pues hombre, eh, no vas a decir lo mismo ¿no? en tus artículos. Uh -huh. Pero bueno, hay muchas, muchas cosas que se piensa de él que no son así. Mucha gente cuando piensa en Elon Musk dice, bueno, todo lo que ha conseguido no es porque él sea especial, es porque todos, todos eh, se lo hacen. Sí, por ejemplo, en, en Tesla, ¿no? no es que compró la, la empresa ya creada, él no fundó Tesla y tal, ¿no? Es un poco también otro argumento, ¿no? Claro, en, en el libro, Jolín, pues merece la pena ver la historia al completo, que él, él ya lo ha explicado alguna vez en alguna entrevista, y, y, en, y todo, bueno, sí, luego ha acabado en juicios y tal, para llamarse a uno y a otro cofundado, cofundadores, pero en el libro te das cuenta de que si no es por él, Tesla no existe, y que la estrategia del otro era incorrecta, y que no se estaban haciendo las cosas bien, entonces... Eh, sí, de nuevo, esto, me re, que... sí, esto me recuerda también de nuevo pues en Apple, ¿te acuerdas? Si no hubiera sido por Wozniak, eh, Steve Jobs sería un don nadie, porque ahí realmente el genio del microprocesador era el otro y este simplemente era un marketingiano y no sé qué, ¿sabes? Y, bueno, pues, estos típicos debates, ¿no? De... Sí, a ver, se le quita mucho mérito y no sé por qué. De, ya de niño se le veía eh, esa, esa, esas chispas de genialidad y, y, y de memoria también, porque uno, una época que estuvo que se fue a vivir con su padre, no sé por qué le dio la locura, pero dijo, me voy a vivir con él. <ríe> tenía, sí, sí, el, sí. tenía el padre ahí dos enciclopedias, puede que fuese por eso, tenía un montón de libros en su casa, pues se leyó de pe a pa en las enciclopedias y claro, se sabía casi todo de memoria. Por eso parecía un genio, porque estaba ahí jugando con los primos y te decía, le decían algo sobre la luna y te decía, no, la, pues la luna está a no sé cuántos mil kilómetros de la Tierra y dependiendo de... O sea, te daba datos concretos que mucha gente no sabía, pero se los, se los había aprendido de memoria. O, o el juego, el juego que, que creó él de niño, las, y las empresas que desde muy joven consiguió sacar adelante y vender por, uh -huh. por millonadas pues eso no se consigue de la nada. Y eso sí que es mmm, prácticamente sin ayuda, cuando estaban él y su hermano, o cuando estaba él solo. Entonces... Claro, porque una cosa suya que sí que se diferencia de otros muchos empresarios de super éxito, como mencionado Steve Jobs o el propio Jeff Bezos, o sea, a mí lo que me impresiona en su caso es que ha hecho empresas completamente distintas y básicamente ha triunfado en todas. O sea, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que pruebes en cosas tan, tan, tan dispares y al final todas te acaben saliendo bien, ¿verdad? Porque es que ha sido increíble. Si tú ves, reparas toda su trayectoria empresarial, ya desde joven, como tú dices, cuando empezó con sus primeros proyectos, ya ves que tiene un olfato para los negocios bestial. Y claro, ahí el factor suerte, que siempre está presente, por supuesto, ¿no? Pero es que el factor suerte en este caso dice, ostras, una persona que monta una, una empresa de cohetes, que monta una empresa de, de coches, que ha hecho varias empresas de internet, y todas ellas al final las ha sabido vender bien... Tal, y, y ahora con X yo también tengo la firme convicción de que X, eh, al final, que está también siendo súper cuestionado, va, va a hacer una empresa más potente de la que era cuando él llegó. Sí, también en el libro lo, conect, lo conectas todo y sabes por qué le interesa lo que le interesa. Aparte de, al principio es verdad que vendió ese videojuego y vendió alguna una empresa eh, que era un poco un... Como un Google Maps primigenio, ¿no? Porque sí, antes... Fue, sí, sí. Y, Zip2, ¿no? Era, ¿no? Esta era la de... sí. Y luego está el tema de Paypal, y, eh, que es, es muy interesante porque hay, un, hay una parte que la tenía por aquí para quitar un poco esa, esa visión de él. Yo creo que es de, la, de cuando estaban en Paypal, sí. 
que... Sí, que él tenía, él, él tenía para, para situar a la gente. Eh, él, él realmente, la empresa que monta es, es x.com. Por eso lo de x lo ha recuperado sí. ahora. ¿no? O sea, entonces, y de hecho, él tenía una visión que ahí, ahí sabes que hay, hay, una, hay una lucha entre los entre la mafia de Paypal, que luego han montado, es que ahí tenían un equipazo, ¿no? que luego han montado, pues ahí estaba el fundador de LinkedIn, por ejemplo, y, y otra gente que lo han hecho grandes proyectos, y, y él tenía x.com y en un momento dado pues se juntan las dos empresas, se unen, dicen, oye, vamos a crear sinergia, estamos aquí en un tema de pagos, pero la gran diferencia es que Elon tenía una visión muchísimo más ambiciosa de lo que, por ejemplo, luego ha sido WeChat y ahora, ahora quiere que sea X, ¿no? Por eso ha cambiado también la, la denominación de la empresa, ¿no? Porque la suya se llamaba X en el año 2000, ¿no? Y, y PayPal, que no, que apostaba mucho más por foco, ¿no? Decían, oye, vamos a estar, vamos a ser los mejores en, en el sistema de pagos y déjate de, de diversificar e intentar ser muchas más cosas porque nos vamos a estrellar, ¿no? Sí. Y, él, y él, él ahí pierde la batalla en una batalla también muy parecida a la que perdió Steve Jobs en el Consejo de Administración de Apple cuando lo tiran en el, 2000, en el 96, ¿no? Sí, por eso luego siempre se centra mucho en mantener el control y, uh -huh. y no, eh, vosotros lleváis la empresa y sois los accionistas, pero yo soy el, el, el que ejecuto los productos y tal. No, no, luego se vuelven contra mí y, uh -huh. y ya sé lo que me pasa muchas veces, ¿no? Entonces él, uh -huh. él quiere mantener el control para, eh, para evitar esos problemas. Pero cuando estaban ahí en Paypal, eh, hay un trozo que me gustó a mí mucho, que dice que los ingenieros estaban peleándose con un difícil problema que afectaba a la base de datos de Oracle, que estaban usando, y Musk asomó la cabeza en la sala, y aunque él era experto en Windows y no en Oracle, enseguida le pilló el contexto a la conversación, dio una respuesta precisa y técnica, y salió sin esperar de la habitación sin esperar confirmación. Entonces, eh, el jefe y su equipo se volvieron a sus manuales de Oracle para, consul para consultar lo que más acababa de decir, y dice, uno tras otro, fuimos diciendo, mierda, tiene razón. <risa> Entonces, él puede que diga cosas descabelladas, pero de vez en cuando te, te sorprende ¿no? con esa eh, exhibición de, de perspicacia y que la gente simplemente no se espera porque dice, bueno, esto es un memo, esto es un tonto, este es un embustero, pero so, uh -huh. de, de lo que sabe, sabe mucho. Además, él eh, le gusta ir a la fuente de la información. Cuando contrata una empresa incluso de construcción para hacer la nueva fábrica de Tesla, no habla con los directivos, eh, sino que habla con los trabajadores. O de, oye, vamos a, hemos decidido que, que la Starship tiene que ser de acero, por ejemplo, porque el acero inoxidable tiene unas características que él se sabe de memoria y vamos a dejar el tema de la fibra de carbono. Entonces, Contratamos a esta empresa de, 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 de construcción para que hace, eh, que hace tanques de agua de acero inoxidable. Pues para que haga un primer, un primer proyecto. Le ponemos un motor a un tanque de agua. También risas en la tele, bla, bla, bla. Bueno, pues él eh, no va a hablar con los directores de la empresa, va a hablar con los soldadores, con los que están a pie de, de obra allí, que, que conocen el material, que saben lo que es capaz de hacer y de soportar. Y, de, y entonces... A esos son a los que va a preguntar, a los que tienen la fuente de la información. ¿De cuántos milímetros eh, eh, tenemos que hacerlo para conseguir esto? No, pues de, de cuatro milímetros. De, de tres milímetros ya me empiezo a temblar porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, él va a la fuente de la información y, y cuando va a hablar con un ingeniero, eh, él sabe más que él normalmente. Es una diferencia con Steve Jobs. Steve Jobs es verdad que... Eh, o sea, en cuanto a la visión y en cuanto a la importancia de, 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 del producto que se, que se acaba vendiendo solo, es eh, un obseso en ciertas cosas de lo que debe conseguir la empresa, pero Steve Jobs igual se pasaba cada día por el departamento de diseño, pero no se iba frecuentemente a las fábricas, que muchas estaban en China, ¿no? Uh -huh. Y Elon Musk es diferente, él eh, está en... En la batalla, está en el barro, está en las fábricas, está en donde está la gente soldando, está la gente con los robots, está la gente trabajando uh -huh. y, y él además quiere que los ingenieros y los diseñadores estén al lado de los trabajadores y les dice, no, mira, hazlo tú, quiero que lo hagas tú porque así te vas a dar cuenta de, de los errores y quiero que si el trabajador tiene una queja con cómo se ha diseñado algo, eh, eh, al que se lo tenga que decir esté al lado. Y que lo haga él y que se ensucie las manos y que digas, jolín, es que eres idiota como lo has diseñado así, vamos a, vamos a cambiar esto, ¿no? O cuando estaban con el problema de los techos solares, por ejemplo, pues llamó a todos los ingenieros y les dijo, venís aquí y os pasáis días montando techos solares eh, vosotros. 
aquí en Texas con 35 grados y con, y con los mosquitos. Y os ponéis a hacerlo y veis que el diseño es estúpido y lo mejoráis, pero a base de poneros vosotros. No puede ser que, que el que lo hace y el que lo diseña esté a, a mil kilómetros de distancia. ¿no? Sí, Entonces, sí. Él, él sabe lo que dice. Yo, eh, por ejemplo, cuando con el tema de los cohetes y con el tema de los Teslas, una cosa que él hace es una lista de todos los componentes de todo, y de todos los costes. Y a partir de ahí él saca lo que llama el ratio de la idiotez, o el ratio del idiota, que es la diferencia entre lo que cuesta la pieza y el coste de sus materias primas. ¿no? Entonces, que eso le, le quemó mucho cuando, cuando intentó comprarle a los rusos los cohetes. No, de, no vale no sé cuántos millones, pero si esto es un montón de, de metal, y es un, ¿por qué me estáis cobrando tanto? Pues eso es lo que llama él el ratio, el ratio de la idiotez. Entonces hubo una vez que, que cogió a un ingeniero y cuando se pone en zafarrancho con, con algo, yo qué sé, con el cohete Raptor, pues cogió al ingeniero del cohete Raptor y le dijo, a ver, eh, ¿cuáles son los 10 principales componentes eh, que tienen más ratio de idiotez? ¿No? Pues el tío, que si, si empieza a vacilar o si no se sabe la, eh, eh, la respuesta, ya... Eh, se le empieza a apretar la mandíbula a Elon y... y <risa> Y, 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 y si no te despide, te despide al día siguiente, ¿no? Si, si, no, si no tienes la lista al día siguiente, eh, te despide, pero... Claro, ese sentido, pero... Sí, sí, ese, ese sentido de urgencia que tiene él, por ejemplo, en el, Eso es. eh, dos cosas de lo que dice, efectivamente, el episodio de los cohetes rusos es, es muy divertido, porque ahora él viaja allí a, a, a Rusia para, para ver si se hace con los cohetes, entonces tiene la sensación que le toma el pelo, ¿no? Va, va, con, un, va con un experto también y creo que cada, cada cohete le cobraban veintitantos millones de dólares, una cosa así, y era como que además le iban subiendo el precio, era un poco que se estaban riendo en su cara, ¿no? De, eh. Y entonces el tío, claro, considera que se lo están vendiendo a un precio prohibitivo y que es una tomadura de pelo, y en el, en el vuelo de vuelta, efectivamente, el tío ya se pone ahí con un Excel a calcular, oye, pero esto cómo puede ser que salga tan caro y tal, ¿no? Y de ahí vendrá toda la, la decisión de, de acabar fabricando. Otra cosa que le caracteriza a él y que es común también con Steve Jobs es, es la integración vertical, ¿no? No le gusta mucho su contratar cosas, sino que tiende a integrarlo todo y a tener un control de, de calidad más exhaustivo y a mejorarlo todo por esa integración, ¿no? Claro, porque así, así, así lo puedes controlar y así puedes iterar rápidamente. Sí. Y, y otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y, y está conectado con lo que tú decías ahora de, como al día siguiente no lo sepas, el sentido de urgencia que tiene él, ¿no? Hay una deuda también que comenta cuando, cuando compra X o Twitter en aquel momento, lo adquiere un viernes por la tarde, ya se queda ahí al mando y entonces dice, oye, eh, hay que cambiar la página, cuando te registras, la primera página que aparece aquí, nada más registrarte, no me gusta, ¿no? No me gusta que envíe ahí, quiero que envíe a otro sitio, ¿no? Y dicen, vale, pues esto hay que cambiarlo ya. Entonces, lo que le decíamos la cultura, ¿no? Y dicen, vale, pues esto ya el lunes, y dice, no, no, el lunes no. Y dice, ¿quién es el responsable de esto? Es tal ingeniero, vale, llamadle, ¿no? Entonces está a punto de coger un avión. Y dice, oye, que Elon ha dicho que, que a partir de ahora la, la página de acceso eh, lleve a esta página, te encargas tú, ¿no? Pues voy a pedir un vuelo, vale, pues hazlo en el vuelo. O sea, como diciéndole, a partir de ahora, cuando digamos algo, aunque sea un viernes por la tarde, es para hoy, ¿no? No es para... Y claro, la gente que estaban allí habituales decía, ostras, en, en Twitter nos tiramos semanas que para tomar decisiones, implementarlas y no sé qué, de repente llegaste y dice, hoy mismo, aunque sea un viernes tarde, se va a cambiar, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí sí que confluyeron dos formas de ver el trabajo totalmente distintas. ¿no? El, el mask verso y el mundo de Twitter de, bueno, llegamos aquí, tomamos el café, nos vamos a las maquinitas abajo y no, no hacemos nada, ¿no? Entonces, además la prueba del algodón es que despidió a la mayoría de los trabajadores y, y Twitter siguió funcionando y está eh, mejor que nunca, ¿no? Porque con, con unos pocos de los mejores ingenieros puedes hacer más que que con un montón de gente que no trabaja y que ya parece que se ha retirado. Entonces, sí, esa sensación de urgencia es, es común, pero eh, digamos que el, el algoritmo que, que, el, que él usa para resolver los problemas es común para, para todos. O sea, si, si, siempre con ese modo hardcore que llama él, de modo zafarrancho, de vamos a, vamos a solucionarlo eh, todo ahora y si no lo solucionas y si no tienes esa... Es, es empeño por trabajar duro, pues eres despedido, ¿no? Pero la forma de resolver los problemas siempre es la misma. Y una tiene que ver con lo que acabas de decir de dime quién es el responsable de esto. O sea, en, en, en su famoso algoritmo, que es lo que todo el mundo tiene que aprender y lo que repite él en todas sus reuniones, el primer paso es poner en cuestión todos los requisitos, poner en cuestión todas las especificaciones de del problema que sea, da igual que sea un coche, que sea un cohete, que sea eh, un, un techo solar. Entonces, 
él quiere que cada pieza y cada requisito eh, tenga asociada a una persona. Porque le pasó muchas veces en, en los coches, tenían un problema y decían, vale, ¿esto para qué es? No, es que dice el departamento que es para, eh, para los ruidos y las vibraciones. Y luego va al departamento y, dice, eh, y, y le dice, no, no, eso es por la seguridad, porque el departamento de tal dice que, que es por esto. Entonces, él eh, eliminó esa parte y no pasó nada, hicieron pruebas físicas y no, y no había los problemas que decían. Entonces, eso de que el departamento dice... No le, no le gusta nada. O sea, si hay un requisito, tiene que haber una persona que, que te explique el porqué y tiene que tener sentido. Pero, al, pero el primer paso para todo es cuestionárselo. Y da igual que, que el, tiene que haber una persona que lo diga y da igual lo inteligente que sea. Hay que cuestionárselo. Y, y entonces siempre va a haber un grado de estupidez en los requisitos, dice él. ¿no? Entonces hay, hay que cuestionárselo y, y entonces tienes que hacer que esos requisitos o esas especificaciones sean menos idiotas. Pero tienes que poder llamar a la persona concreta que, que ha dicho que este tornillo tiene que estar aquí. Uh -huh. Sí, quién es el propietario de eso, ¿no? Quién es al final el, el, el responsable último, ¿no? ¿no? Esa difusión de responsabilidad que pasa tanto a las empresas, ¿no? Se van tapando unos a otros y no sabes muy bien sí. de dónde vienen las cosas, ¿no? Y explícame, y explícame el por qué. No, esto tiene que estar aquí porque igual tal. ¿Lo has probado? O sea, entonces te lo cuestionas. ¿Lo has probado? Qu quítalo a ver qué pasa. Haz una prueba. Haz... haz un... Haz 100 con uno, con cuatro tornillos y 100 sin dos tornillos. O haz pruebas de seguridad. ¿eh? Entonces, cuestiónatelo todo. Y, y tienes que, tener, que poder hablar con una persona. Y luego de ahí pasa al siguiente paso, que sí que es eliminar partes, tantas como sea eh, posible. De hecho, dice que si luego no tienes que poner partes, algunas de las que has quitado, es que no has quitado las suficientes. O sea, él dice en inglés, the best part is, is no part. Es decir, la mejor parte es la que no existe. ¿no? Entonces dice, después de cuestionar todos los, todos los requisitos, quita cosas, quita eh, todo lo que puedas. Y eso uh -huh. también viene por, por problemas que ha tenido en, eh, en momentos de crisis. Al final tú ves que, que él se crece con las crisis, pero que ha vivido momentos en los que o estaba él allí para sacar las cosas adelante o, o, o llegaba a la bancarrota. Entonces... Ahora es verdad que tiene dinero suficiente y tiene tranquilidad suficiente y hay cosas que ya han dado su fruto. Pero, pero él lo que ha conseguido ha sido con escasez de capital, con escasez de personal y con muchísimos problemas. Entonces, la cuestión es qué conseguirá ahora con, con todo el dinero y con toda la gente que tiene. Pero digamos que el algoritmo de él, ya te digo, es por todos los problemas que ha sufrido en momentos de crisis y en momentos duros. Por ejemplo, el tema de... Eh, simplificar y optimizar mm, partes de la fabricación eh, es un problema típico de los ingenieros, que él dice muchos ingenieros se ponen a, a, a optimizar algo que no debería estar ahí, o sea, vamos a hacer esta pieza mejor, vamos a hacer este proceso mejor igual ni siquiera tiene que estar ahí, igual si te lo cuestionas desde un principio puedes hacer como lo de la pieza de, de fundición que te quitas 100 partes que hay que soldar y hay que juntar y hay que y hay que fabricar, ¿no? Pues es que igual estás intentando optimizar algo que no debería existir. Y también la automatización. Él al principio intentó automatizarlo todo eh, a, a lo bestia y, y recuerdo que en 2008 hubo mucho revuelo porque, porque dijeron eh, que había muchas cosas que podían hacer mejor los humanos, ¿no? Porque los robots eh, eh, no hacían tanta falta. Y entonces ya se desmorona el sueño del, de, de Tesla de, de automatizarlo todo y de ser eficiente. No, simplemente se habían, habían, no habían hecho el algoritmo en orden. Eh, se habían pasado automatizando y resulta que para cosas en las que los humanos son mejores, como para poner eh, las gomas de las, de las puertas de, de los coches, pues mm, te cuesta menos y es más rápido que lo haga un ser humano. Y para un robot es algo muy difícil y muy cambiante. Entonces, pues quita robots. Eso lo ha hecho muchas veces, el, el abrir un agujero en la fábrica e ir marcando con una X las, las máquinas que, que, que no tenían que estar ahí y que lo podía hacer mejor una persona o, o más rápido y, y, y las sacaban de la fábrica. Entonces, ante cualquier problema, hace ese algoritmo. Cuestiona, uno, cuestionate las, los requisitos. Dos, elimina tantas partes como puedas. Tres, simplifica y optimiza. Y luego ya 
aceleras los ciclos, intentas hacer, en vez de mil partes por semana, intentas hacer 10.000 partes por semana o 100.000 partes por semana, o en vez de hacer esto en 10 segundos, hacerlo en un segundo. Y ves dónde están los límites. Y por último, sí, automati lo automatizas eh, todo, intentas hacerlo eh, con robots o intentas hacerlo eh, de forma automática. Pero esto uh -huh. ha sido a base de, de sí. muchos golpes. Y claro, él, y... Él, esa parte se parece mucho, si, te pare, si, re, si reflexionamos un poquito, se parece mucho a lo que es el desarrollo ágil ¿no? en, proyectos, en proyectos digitales. ¿no? Entonces, claro, él, como viene ya de ese background, como sus primeros proyectos fueron todos relacionados con Internet, con lo digital, y en lo digital está claro que se ha impuesto un modelo de mucha iteración rápida hasta conseguir algo que sea mínimamente viable, y luego ya cuando has encontrado un funnel de conversión y de generación de negocio, entonces cuando ya lo escalas, etc., pues yo creo que viene con, esa, con ese mapa mental de los proyectos que había montado antes, y dice, esto lo voy a aplicar a algo tan rígido como es efectivamente la industria de fabricación de cohetes o de, o de fabricación de vehículos, ¿no? Pero trae todo ese sí. mindset que lo trae de, de, de otro sector donde la agilidad es un factor clave. Sí, incluso en el hardware de los ordenadores. O sea, él, él ve una fábrica en tres dimensiones como el diseño de, de un chip, ¿no? Y de, pues, donde tienen que ir las cosas más rápido, más despacio y cómo, cómo conseguimos hacer esto más eficiente. De hecho, él lo ve, ya te digo, de forma volumétrica. O sea, él ve una fábrica y dice, vale, aquí hay un volumen, un montón de pequeños cubos. Entonces, ¿qué porcentaje de ese volumen está haciendo trabajo realmente útil y valioso? con respecto al total del volumen de la fábrica, pues suele ser muy poco. O sea, él lo que ve es, él lo que ve es eh, gente yendo demasiado despacio y ve volumen lleno de aire que no está haciendo cosas útiles. O sea, para él lo ideal de diseño de una fábrica sería una en la que entran las materias primas por un lado y salen los coches por el otro. Y dentro no hay más que un amasijo de robots y de cosas en las que nadie, no puedes ni, ni caminar. Y puede que estén incluso las luces apagadas porque no hay nadie ahí dentro y porque está el volumen aprovechado al máximo para hacer lo que haya que hacer, útil, y, y sacar los coches. Esa es un poco su visión, el faro al, al que llega, al que, al que mira. Entonces, él, él, eh, si hay alguien subido a una silla robótica para meterse dentro del coche y poner el volante y, y, y salir y esperar unos segundos a que llegue el siguiente coche y volver a entrar y tal, él está viendo los segundos en el que esa persona está parada y está viendo todo el volumen a su alrededor que estás sin aprovechar. Entonces, si separas todo ese coche en módulos y, y puedes eh, tener más personas alrededor y más robots alrededor de cada módulo, pues eso ya ha aumentado mucho la eficiencia en, en volumen ¿no? y, en, y en, en personas. Entonces, ese es un poco el, el, el mindset sí, que, él, que él tiene. Y se rodea, obviamente, de, de ingenieros que ya lo han entendido. Que han entendido su visión, han entendido su misión, la comparten, comparten esa, ese sentido de urgencia, de trabajo duro, y conocen el algoritmo y lo aplican. Sí, sí. Y me interesa mucho que desarrolles más esta idea de que decías antes, de unir a ingenieros, diseñadores, porque yo creo que uno de los problemas grandes que hay siempre en todas las empresas, ¿eh? aunque no sean industriales, es esta separación entre la gente responsable de producto, la gente que está más en negocio. O sea, una cosa que él también tiene muy interesante es esto que dice de que en general considera que todo lo que sea middle management eh, o management en general eh, es algo que no aporta mucho valor, ¿no? Entonces, en general tiende a cargarse mucho capas de burocracia, ca capas de reporting, etcétera. Incluso es famoso esto que ha dicho en alguna persona, no sé si era en Tesla, ¿no? O en o las demás, que decía que, que, bueno, que cualquier persona de la empresa podía tener interacción directa con él y que al que lo impidiera lo despedía, ¿no? Directamente, ¿no? Eso o, sea, es. o sea, que cree muy poco, que quizás, también lo decías tú de, en términos volumétricos, también en términos de, de, de equipo, lo que quieres es que la mayor parte de gente está haciendo cosas y no gestionando a otras personas, haciendo reportings, etcétera, ¿no? Claro, eh, en la mayoría de empresas, si tú lo ves desde fuera y dices, vale, ¿cuánto porcentaje de tus empleados realmente está añadiendo valor cada día al producto? Pues igual es un 40%, igual es menos... Y el resto es burocracia, departamentos, eh, 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 directivos, eh, eh, jefes de, de, de productos que lo único que hacen es decir buen trabajo, buen trabajo, eh, o, que, o que simplemente ascienden por decir que no a las cosas y por reducir el presupuesto. Entonces él dice, no, mira, eh, a él no le gusta publicitar las cosas. Él dice que hay que centrarse en el producto y hacer un buen producto. Y si tienes un buen producto, el boca a boca hará el resto. ¿no? Entonces, ¿cuál es su ideal? Que el 100% de los empleados de la empresa sean ingenieros aportando valor al producto cada día, 
que lleguen allí por la mañana y vean todas las pantallas, vean dónde están los cuellos de botella y los problemas y que vayan allí a, a resolverlos. Sí, efectivamente. Y, y bueno, pues entonces la, la conexión, eh, porque además esto creo que cuando llega a Twitter también hace lo mismo, ¿no? Creo que monta una sala de operaciones allí y junta muchísima gente. O sea, él no es nada partidario del teletrabajo, también es otra característica suya, ¿no? Cree sí. mucho precisamente en, en la interacción directa, en el brainstorming, en, en esa energía que se crea cuando hay un grupo de gente reunida en una sala hablando e intercambiando ideas. Por eso ha sido muy, muy contrario y le perjudicó mucho, ¿no? Le cabreó mucho las leyes en California de, contra la pandemia y todo esto, ¿no? Que había de, de aislamiento de, de gente. Claro, el momento COVID de, primero, tienes que cerrar las fábricas y, segundo, tienes que permitir teletrabajar y tal, eso va en contra de su filosofía, porque a él le gusta que se resuelvan los problemas in situ, que estén cerca los diseñadores y los trabajadores y los ingenieros y, y los equipos pequeños. Uh -huh. Y entonces es muy interesante cómo hace esa estructura organizativa que decíamos antes, ¿no? que cuando comentabas que los ingenieros trabajen trabaje muy cerca de los diseñadores y que, y que sea, son como squads, ¿no? squads de trabajo donde, donde están todas las partes participando y no el, la famosa cascada esta donde tienes a una gente que diseña, que lo pasa a lo siguiente, que lo pasa, y hay una, hay una cascada ahí que inevitablemente ralentiza los procesos, genera mucha más burocracia y luego para generar eh, loops de realimentación, ¿no? de mejora, eh, es todo como mucho más lento. Sí, y también va contra ese mindset el, el propio diseño de la línea, la línea de fabricación de, de Henry Ford casi no ha cambiado hasta ahora y, te, y, y al principio es el problema, ¿no? que si tienes 10.000 piezas que van en un coche, ¿qué fija tu ritmo de fabricación? La pieza donde esté el cuello de botella, la que tenga peor suerte por suministro o por lo que sea o porque el proceso va lento, esa es la que determina todo. Entonces, Jolín, es un... Es un eh, digamos que es un mal sistema y te impide eh, innovar muy, le muy lentamente porque si tienes que tenerlo todo a velocidad de crucero y tienes que hacerlo todo perfecto para conseguir fiabilidad, no puedes hacer cambios rápidos o sea, ¿te sirve para hace 50 años el modelo de Toyota? sí, pero para ahora no, entonces él lo que ha hecho es hacer módulos Diferentes módulos que puedan probar cosas y puedan en paralelo funcionar e innovar y en grupos pequeños, eh, pues sí, conseguir quitarle un gramo a esta pieza o conseguir hacerle un segundo más rápido o conseguir que cueste un céntimo menos constantemente en paralelo. Y, 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 y digamos que reducir al máximo el, el, el tiempo y el coste de cambiar, que no sea que tú vayas acumulando posibles cambios para la siguiente versión del coche y al de dos o tres años los hagas todos y lo, lo homologues y salga en la siguiente versión de, de ese modelo de coche. No, no. Puede que un coche sea distinto que el anterior y lo has todo y, y has conseguido hacer todo el papeleo y toda la homologación porque estás cambiando sobre la marcha piezas. Por eso se, se sorprendía Sandy Munro de, de despiezaba un Tesla Model Y y unos meses después despiezaba otro y ya tenía... Tenía otras piezas y tenía algunas piezas que tenían 30 cambios distintos. Dice, esto no lo he visto yo nunca en la vida, por el, por el ritmo de innovación. Sí, sí, eso, eso es, eh, efectivamente, para mí eso es otra revolución que viene, yo creo, también de su mindset de la, de la industria del software. ¿no? Es decir, una cosa que ha sido absolutamente revolucionaria en Tesla es esto de que tú, típicamente, cuando sacas un vehículo nuevo del concesionario, nada más pasar la rampa de bajada, ha perdido un 20% de valor, ¿no? O sea, típicamente un vehículo, un vehículo convencional eh, solamente puede ir a peor. Pero lo que él ha hecho con Tesla de que sacas un vehículo y hace una actualización de software y vía software el coche ha mejorado, es un concepto revolucionario, ¿no? Igual de revolucionario que un cohete reutilizable, que también ha sido un, un paradigma completamente nuevo que ha impuesto él, ¿no? Entonces, este concepto de que, de que voy a poder mejorar el producto, ¿no? Es un producto, un producto industrial típicamente solamente puede ir a peor, ¿no? Solamente se puede degradar, ahí hay como la, la entropía, ¿no? De, y, y este de repente dice, no, no. El producto puede mejorar también una vez que ha salido a la fábrica, ¿no? Claro, y eso lo puedes conseguir si de verdad has integrado verticalmente el coche hasta tal punto que de verdad es un ordenador con ruedas. Es decir, que el coche puede, es inteligente, puede serlo, puede conectarse con sus diferentes partes. Porque normalmente un coche tradicional, sí, tiene, tiene un ordenador central y tiene muchísimo software y muchísimos chips y muchísimas partes, pero cada uno tiene... un es de su padre y de su madre. Son de mil proveedores distintos con su programación distinta y, y no se comunican entre ellos. 
Entonces, cambiar eso es muy difícil, tiene una inercia eh, tremenda. Yo tengo amigos conocidos que se dedican a eso, a, a programar una parte de no sé qué software o hacer los drivers de este chip que va en no sé qué sitio de, del coche. Eh, pero es un enfoque totalmente distinto hacer un, un ordenador con ruedas. De hecho, así puedes conseguir mayor eficiencia eh, donde más se ha visto es en el tema de la refrigeración, por ejemplo. Tú, el sistema de refrigeración que tenían los Tesla solo lo puedes conseguir si todos los equipos están juntos. Todos los equipos de todas las partes del coche para, eh, para que se conecten entre sí y, y se utilice el calor y la refrigeración para todo de forma inteligente. Pero si quieres ponerte a reducir la cantidad de cables eh, de un coche, por ejemplo, también necesitas que esté todo integrado y que le, todo el equipo de ingenieros esté en la misma sala. Eh, que luego al final es, es aplicar cosas muy tontas o cosas que son ya actuales. Por ejemplo, lo de eh, en la versión nueva eh, de, de los coches, que en vez, de, en vez de haber un montón de cables que van a cada sensor y a cada parte, lo que haces es tener un bus, un, un loop, que, que un bus de datos al que se conecta a todo, ¿no? Jolín, pues eso es un ordenador. Eso lo tenemos en los ordenadores desde hace mucho tiempo para cada uno de los periféricos. Pero en los coches, pues, no se hacía así. ¿Por qué? Porque es difícil eh, integrarlo todo y cambiarlo todo. Eh, lo de pasar toda la parte del coche de bajo voltaje de 12 a 48 voltios, eso se sabe que es lo mejor desde hace mucho tiempo, tiene sentido por pura ciencia, por pura física, por pura electricidad, porque consigues reducir eh, por 4 la, la corriente y consigues reducir por 16 las pérdidas de calor por efecto Joule, entonces puedes, puedes quitar un montón de cobre. Puedes conseguir, puedes conseguir mucho más con mucho menos, simplemente cambiando el voltaje. Pero claro, tú eres un fabricante tradicional, ponte a, a cambiar componentes y a cambiar formas de trabajar, a, a, cambiar, a cambiarlo todo que funcione con 48 voltios, a poner de acuerdo a 2.000 proveedores. Es, es imposible. Uh -huh. Sí, el efecto locking, que bueno, tenemos el famoso teclado QWERTY, un poco lo mismo, ¿no? Seguimos utilizando un teclado básicamente ineficiente porque en su día históricamente se generó ahí una masa crítica y se produjo ese efecto locking y tal, ¿no? Creo que también te he escuchado en alguna entrevista que comentabas también el tema del voltaje en Estados Unidos, ¿no? Que es un voltaje que es... Que es lo de las bombillas de Chicago lo de, y los 120 sí, voltios. Exactamente, se ha quedado ahí un sistema obsoleto básicamente por eso, ¿no? Porque en un momento dado hay un accidente histórico, se queda y no, y no hacen esa apuesta de, de cambiar, ¿no? Claro, ese trade-off siempre que hay entre voy a revolucionar esto a corto plazo me voy a costar, me voy a comer mucho coste, pero a medio plazo voy a ser muchísimo más eficiente, ¿no? Sí, sí, pero es verlo, ya te digo, como él dice, first principles, es decir, ¿cuáles son los principios fundamentales que rigen este tema? Pues aquí hay un límite físico y hay una realidad de materiales y de materias primas y de procesos. Pues esos son los límites, eh, pero a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Y si físicamente es posible, pues él lo intenta conseguir. Uh -huh. Vale, pues si te parece, repasemos también un poco su trayectoria en cuanto a empresas, por dar un poquito también de, de estructura a esto. Eh, a mí una cosa que me ha llamado la atención, claro, yo, yo veía a Elon antes de leer el libro como un kamikaze que básicamente todo el dinero que ha ganado en una empresa lo vuelve a reinvertir entero, pero no está en kamikaze, ¿no? Cuando te da, ya te da las cifras de inversión y tal, te das cuenta que también hay una parte que deja él un poco para, para su disfrute personal, ¿no? Cuando vende su primera empresa se compra el famoso McLaren este que le costó un millón de dólares... Eh, y, y luego cuando va vendiendo compañías, cuando ya luego venden Paypal también, pues siempre la, la parte que reinvierte no, no es todo, ¿no? O sea, es que no, no es tan kamikaze como parece, ¿no? O sea, siempre se deja una parte un poco también para, para su disfrute personal, ¿no? Pero sí que es básicamente una persona que ha hecho unas apuestas enormes, ¿no? Al, al principio sí que disfrutaba más de, de los lujos lo, eh, y, y luego no. Eh, bueno, cuando consigue una buena cantidad de dinero con lo de Paypal, el... Eh, dice, vale, ¿en, ¿en qué lo voy a invertir esto? ¿no? Y por una crisis existencial que tuvo, pues dijo, vale, lo importante aquí eh, sobre el futuro de la civilización es conseguir ser una especie multiplanetaria y conseguir hacer eh, que el sistema energético sea sostenible y todo el tema de las baterías, los coches eléctricos, el, eh, los paneles solares y luego su preocupación por la inteligencia artificial. ¿no? Es un poco su, eh, en eso se basan sus, eh, todas sus empresas. Y entonces él invierte en eso, haciendo SpaceX hace, y, y en Tesla y en el resto de, de empresas, pensando que la probabilidad de éxito es muy pequeña, pero que merece la pena, porque es que sin, sin eso eh, podemos desaparecer. Y es verdad que durante mucha parte de su vida, una parte sí que 
eh, la ha usado para él mismo, para tener ciertos lujos, tiene cierta tranquilidad, ¿no? Para tener pues, la típica mansión eh, grande en Bel Air, donde sus hijos puedan aprender esgrima, esgrima o montar a caballo o está, tener 13 habitaciones, no sé. Eh, pero luego lo vendió todo. Y bueno, también es que muchas veces trabajaba pues ahí en Boca Chica o en Texas o en, eh, cerca de las fábricas o, o dormían en tiendas de campaña en el, en el tejado de, de la fábrica de Nevada y, y no puede disfrutar mucho de sus casas o dormía en casas de amigos y tal. Pero tuvo un problema con uno de sus hijos que, que luego se cambió de sexo y, y no, me, no recuerdo ahora su nombre, pero eh, estudió en un colegio de, de de California que tenía que le permitieron un poco la mentalidad que ya no era socialista sino que era marxista un poco extrema entonces él odiaba a su padre y le decía que, que representaba lo peor del mundo y del capitalismo y de los ricos y, y tal y cual entonces él dice Jolín si la mayoría de lo que tengo es por lo que por lo que he creado no, no tengo un, no tengo un sueldo oficial y tengo, tengo un paquete de de acciones, o sea, tengo un paquete de compensación que solo lo cobro si consigo cosas increíbles que nadie piensa que van a pasar en cuanto a resultados de opera operacionales y en cuanto a capitalización de la empresa y tal y, y jolín, vivo, no vivo en mi yate, estoy trabajando aquí dejándome la piel y sin vida, ¿no? Pero, pero bueno, este hijo como que le odiaba a muerte por eso, entonces eh, vendió sus casas y, y digamos que tenía una vida todavía más austera con respecto a lo que él podría hacer, porque es la persona más, más rica del mundo. Pero, pero, pero aún así, él, o sea, él, él no piensa como su hijo, o sea, él no piensa, que ahora creo que es su hija. Eh, él no piensa que, que el capitalismo sea nada malo ni que no puedas disfrutar de, eh, de lo suyo. De, es verdad que no es fan de, de la ostentación, pero al principio, pues cuando empieza a ser millonario y tiene veintitantos años, pues ¿qué hace? Comprarse un, el McLaren F1S, ¿no? Vivir uh -huh. un poco mejor. Pero no consigue disfrutar de las cosas. Sí, o sea, él, él sigue, él sigue en, en modo crisis, él sigue buscando nuevos eh, horizontes y sigue con esos zafarranchos de trabajo de 24 horas al día, durmiendo poco y, y no disfruta. Sí, parece que al final lo que he disfrutado, o sea, cosas suyas que cuenta ya a nivel personal que me llaman la atención fue esa, primero, que no le gusta ir a hoteles, que siempre sé que se intenta quedar en casa de amigos, que por cierto durante mucho tiempo fue muy amigo de Larry Page, y recuerdo que en una, una entrevista reciente precisamente hablaba de, oye, pues se ve que se rompió la relación con Larry Page cuando él le robó o le pilló a, al famoso Ilya Subs que ver este, el que estaba en el, el que estaba de presidente del Consejo de Administración que despidió a Sam Altman en, en OpenAI, eh, lo fichó él para OpenAI en su día y Google estaba compitiendo por él y se ve que eso Larry Page no se lo perdonó y, y desde entonces dice que ya no se habla, ¿no? pero eran muy amigos. Sí, porque era un ingeniero muy brillante y es, es clave y también tiene como una brújula moral muy elevada, dicen todos, y, y bueno, era una, era una persona clave que estuviese a un lado o a, en una empresa u otra de inteligencia artificial. Pero también tuvieron un encontronazo en una de esas noches en, en su casa, porque era el momento en el que eh, estaba avanzando mucho la empresa DeepMind y mm -hmm. él, eh, y bueno, Elon no quería que, que Google la comprase después de lo que pasó con Larry Page, porque ahora todo el, digamos que aglutinaba todo el talento de, de inteligencia artificial que había ahí. Él estaba preocupado por la inteligencia artificial, no por una idea propia, sino por un tío también súper brillante, el típico Sheldon Cooper, de un genio de las matemáticas que ganó no sé cuántos campeona, campeonatos de, eh, de ciencias de niño y tal, un, un tío muy brillante. Eh, y en el que una de esas noches le decía a Elon más bueno, los pro posibles problemas para la humanidad en la que acabamos todos son este, este y este. Y él le dijo, no, y la inteligencia artificial, porque puede ocurrir eh, eh, esto, y nos podemos convertir en sus marionetas o, o ser hormigas para ellos. ¿no? Necesitamos que la voluntad de la inteligencia artificial no se desacople de la voluntad humana, de alguna forma. Entonces él ha estado obsesionado con ese riesgo desde entonces. Y en una charla con Larry Page eh, eh, por la noche... Eh, pues entonces dijo, oye, esto es un riesgo importante, tenemos que vigilar esto. Y Larry Page, Larry Page decía, no, bueno, pero eh, 
tú lo que pasa es que tienes un sesgo porque como eres humano, pues tienes preferencia por la raza humana, pero si aparece una conciencia distinta, ¿por qué va a ser menos esa conciencia? ¿no? ¿O por qué no va a ser esa la evolución natural? Pues aparece una inteligencia artificial que acaba con todos nosotros y esa es la evolución natural, ¿no? No me parece nada. Y él y, y lo más decía, Jolín, pero... A mí me gusta la humanidad, tío. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, te, te, <risa> sí, tendremos sí, sí. Que, que defendernos. Y entonces Larry Page dijo, no, eso es que eres un especista. Porque te, <risa> solo te interesa la humanidad por encima de otras conciencias. Jolín, pues sí. Pues sí, habrá que, habrá que defenderse de este peligro. Sí, sí, sí. Y lo mismo dice también pues, de muchos medioambientalistas. Ya dicen, no, si el planeta Tierra ya se encargará de que si el ser humano es una especie invasora y sobrepasa ciertos umbrales, pues probablemente acabará desapareciendo y tal, ¿no? Y, y él incluso creo que en una entrevista con, con eh, el otro gran... O sea, él seguramente concede entrevistas, o sea, podcast largos a Alex Friedman y a, y a este otro que está también ahí en Austin. Joe Rogan. Llama? Joe Rogan. Entonces Joe Rogan al principio de todo le pone, en, una, en su última entrevista con él, eh, le pone al principio de todo unas declaraciones de alguien donde literalmente dice que el ser humano es una plaga y no sé qué. Y entonces le dice, le dice, y lo más, le dice, no, no, es que hay gente que lo que quiere, en el fondo, es que desaparezcamos como especie del planeta. O sea, como porque consideran que somos algo malo, ¿no? Y tal. Supongo que va un poco en la misma línea, ¿no? Que estás comentando. De... Sí. A ver, tiene críticas para todos los gustos, ¿no? Y, y, y es, es muy curioso. Por ejemplo, hay uno de, uno de los fundadores de PayPal, también tiene, es bastante libertario. Y a veces a Elon le ves como toques libertarios o antiestado eh, muy curiosos. Pero luego el tema de la energía verde sostenible y tal también se eh, parece que se conecta con, con la izquierda, ¿no? O con todas las regulaciones que impone el Estado. Y entonces le, le critican mucho eh, por eso. Eh, luego también si te metes en la discusión del cambio climático, pues ahí también hay, hay, hay de todo. Y hay muchos sesgos y hay muchas... Eh, claro, de parte, hecho, está muy conectado con la política eso también. Sí, sí, por eso mucha gente dice que, que ha sido un tiro en el pie la compra de Twitter, porque claro, eh, había muchísima gente que votaba demócrata y eso, ¿no? Eh, y que tenía su ideario, pues toda la parte medioambiental y todo esto, y la emergencia climática. Y, y claro, él de repente, pues desde que compra Twitter y empieza a defender mucho más tesis que se pueden asociar más con los republicanos y, y empieza a cuestionar muchísimas cosas de ese tipo, pues dice que mucho cliente de Tesla de toda la vida, así da, pues como que ha puesto en peligro, ¿no? El, el mantenerse comprando Teslas y todo esto, ¿no? Sí, sí, pero tiene, o sea, a, a él eso en el fondo le da igual. Él cree que un producto bueno se va a vender bien y que es muy importante uno de los principios de, de Estados Unidos, porque se fue allí que es la empresa realidad y es la libertad de expresión. O sea, a él el tema de la historia le gusta mucho, la estrategia militar le gusta mucho, pero el tema de los padres fundadores y de las enmiendas y de eh, la constitución americana también. Entonces a él le fastidia que le repriman eso. O sea, él dice, eh, yo voy a decir lo que quiera decir porque, por libertad uh -huh. de expresión. Y si eso significa perder dinero, pues que así sea, ¿no? O perder uh -huh. anunciantes. ¿Qué pasa? ¿Me vas a chantajear a mí para no decir cosas porque eres un anunciante de Twitter? Encima, ¿vas a chantajear <risa> eh, por dinero al hombre más rico del mundo? Eh, pero bueno, sí, o sea, el negocio de los anunciantes de, de X y el negocio de Tesla es una cosa. Pero él lo que quiera decir está en su derecho de poder decir lo que quiera. Es verdad que en cuanto a cosas que tengan que ver con la empresa y todos los líos que ha tenido con la SEC pues tiene limitaciones, ¿no? Pero el tema fundamental de la libertad de expresión él lo tiene muy, eh, muy claro. También compró eh, Twitter, ahora X por eso, porque se estaba desvirtuando y él creía que era importante para el futuro de la humanidad. Siempre es como muy grandilocuente por, por esa, esa idea de, de la guía del autoestopista galáctico y de los superhéroes y de los videojuegos. De, eh, parece muy... Eh, heroico el salvar a la humanidad, pero de verdad lo tiene, lo tiene metido en la cabeza. Cree que es un peligro que avance el virus que estaba eh, creando Twitter y, y simplemente crear un, un, una plataforma en la que todo el mundo pudiese decir las cosas sin censura hasta donde la ley lo permita. Uh -huh. Sí, de hecho los videojuegos, otra cosa que ves en el libro constante es que su principal pasatiempo y su principal forma de desahogo son los videojuegos, ¿no? De hecho, cuando un, un episodio traumático que tiene él es cuando nace, cuando nace su primer hijo, eh, a muy poco tiempo muere su, su primer hijo, y, y entonces fue un episodio muy dramático, ¿no? Creo que fue de muerte súbita, ¿no? De esto cuando. Y, mm. y entonces él estuvo unos días donde básicamente pues estaba eso con sus videojuegos y se tiraba ahí un montón de horas. Y siempre que ha estado, te cuenta en el libro, como cuando situaciones de máximo estrés, 
su forma de desconexión es ponerse a jugar horas y horas, porque además él ya duerme poco, pues pero a lo mejor en vez de su, su sentido del descanso es se va, se va al hotel o a donde duerma, a casa de alguien y se tira ahí varias horas, ¿no? Pero también decía, eh, muy interesante lo que cuenta Isaacson, de lo que ha aprendido el de estrategia compitiendo en juegos de estrategia, o sea, él tiene una capacidad también de, de, de ver cómo negociar las cosas y tal, porque ha hecho muchísimos juegos de estrategia, ¿no? Sí, hay un juego concreto que a él le gusta mucho, que se llama Politopia, y yo creo que en algún sitio lo, lo tenía apuntado, digamos, lo que ha aprendido de, de ese juego. Vamos a ver dónde está ahora. Pero me acuerdo, por ejemplo, que, que en ese juego tú tienes una cantidad de turnos concreta, limitada, entonces tienes que aprovechar cada turno muy bien, y él lo aplica a la vida... Diciendo, vale, yo tengo una cantidad de días en este planeta antes de morirme. También lo uh -huh. dice a veces Warren Buffett. Oye, yo digo que no a muchas cosas porque yo tengo una cantidad limitada de horas en este, en este mundo y tengo que aprovecharlas bien. Pues él dice, yo tengo una cantidad de turnos aquí, una cantidad de, de días en el mundo y yo no quiero morirme sin que lleguemos a Marte. ¿No? Uh -huh. Entonces, por eso le fastidia cuando ve que alguien en un, en, en un proceso está retrasando las cosas, igual le trata fatal o le despide pero él está viendo en su conjunto. O es, es que estás fastidiando un montón de personas porque estás ralentizando el producto o porque estás ralentizando la llegada de la energía sostenible o que consigamos llegar a Marte. ¿no? Entonces, en el, el, en el gran orden de las cosas, él cree que, es lo, eh, que cree que es lo correcto. Y muchas veces lo ve como, como un juego. Sí. Eh, pues aquí ahora no sé dónde... Politopia, bueno, sí, yo no sé que había jugado sí. varios, pero de hecho juega muchos distintos y cada uno. Pero bueno, muy interesante esto, ¿no? Por lo que he aprendido ahí. Y sí, realmente, eh, si buscamos, o sea, yo, yo creo que una cosa que a él le caracteriza es que, claro, tú, tú, tú puedes decir, ese tiene una, una misión muy grande y es un visionario y tal, pero lo que, lo que le hace único es que es una persona con una visión brutal, pero que luego la ejecuta, ¿no? O sea, esa capacidad de ejecución, de ir al detalle, o sea, es lo que lo hace realmente diferenciar. Porque hay mucha gente que, que sí que es muy buena, te va a una conferencia TED y te cuenta mi visión es esta, tal, no sé qué, pero es que este tiene la visión y luego cómo la consigue aterrizar y cómo pelea por implementarla, ¿no? Sí, aunque incumpla los plazos, porque es verdad mm. que, que, él, que él arenga a la gente con plazos imposibles, ¿no? Y, mm. Pero es que sin, es, sin, sin eso no se hace nada. O sea, tú claro. pones para conseguir un proyecto... Eh, 49 días de plazo pues en menos que eso si pones los 49 días en menos que eso no se va a conseguir nunca, <ríe> pero si dices en 25, oh, jolín pues igual difícil pero igual lo conseguimos no, él dice en dos semanas es imposible, es imposible, bueno pues nos estamos aquí día y noche hasta que lo, hasta que lo consigamos en, en dos semanas ¿no? y al final igual se consigue en tres semanas pero se ha conseguido antes que, que de ninguna otra forma ¿no? igual que lo que hablábamos de hay que quitar piezas y todo lo que puedas, y luego seguramente tengas que volver a poner un 10% de las piezas que has quitado, ¿no? Y si no tienes que volver a poner alguna, es que no has quitado las suficientes. Pues con los plazos igual, los plazos son brutales, son casi imposibles. Entonces, eh, va despidiendo a directores hasta que alguien lo consigue en el plazo que él dice, y, 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 y eso, en, en, en modo hardcore. Porque dice que si no, pues que la gente se relaja. Y en cuanto ve que te relajas... Eh, de, y que no tienes esa sensación de urgencia pues ya se, se cabrea si un, o sea, tú en cualquier empresa te vas, pasas un viernes por la noche por la obra y, y no hay nadie, obviamente, ¿no? pues él va por allí a la construcción del cohete un viernes por la noche y no ve a nadie o ve a dos personas y dice ¿dónde está la gente? quiero a todo el mundo aquí ahora, ¿sabes? quiero, quiero actividad, quiero a gente trabajando, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿no? O, o en un momento en el que hay un problema concreto en un sitio pues dice, mira, quiero a todos los trabajadores de SpaceX aquí, en Texas, ahora mismo. ¿no? Mm. Y, y, que, y que cojan vuelos, que cojan coches, que, que, que alguien consiga colchones, consiga tiendas de campaña, consiga caravanas, consiga comida, pero quiero todo el mundo aquí para resolver este problema y para trabajar en esto. Sí, sí, y eres el primero que pringa. Hay un episodio también muy, muy divertido que me, que me impresiona mucho también en Twitter cuando tienen que mover los servidores, ¿no? O sea, los servidores de Twitter estaban en, distribuidos en varios estados y entonces los costes eran elevadísimos. Claro, como él, está, él se da cuenta que ha comprado Twitter a un precio altísimo, compró justo antes de empezar la subida de tipos, él, él cierra el precio, creo que fue a principios del 22, ¿no? De, de 21 creo que es, ¿no? En el 2021 puede ser. 
No recuerda ahora. No sé. La cuestión es que él, él había cerrado ya un precio justo antes de que el mercado empezara a caer como consecuencia de la, empezar a subir los tipos de interés de la FED y todo esto, ¿no? Entonces, claro, se da cuenta que está, se ha quedado pillado en un precio mucho más alto de que luego el mercado le podría haber ofrecido. Durante unos meses intenta ver si consigue rebajar el precio hasta que al final hay una decisión judicial y se da cuenta ya, le dicen sus abogados, mira, lo tienes que comprar ya porque si no las condiciones van a ser peores, ¿no? Pero claro, él ya entra con ese, con ese planteamiento de decir aquí o hago una drástica reducción de costes o esto, esto es in, in, imposible, ¿no? Más al precio que lo he comprado. Claro, Entonces, una, compró caro un avión cayendo en picado. Exactamente. Entonces, primero que nada, pues eso, al final, eliminar el 75% de la plantilla, que también te cuenta con mucho detalle y también es muy entretenido ver ahí los criterios de filtrado de, de ingenieros, de software, cómo se lleva siempre a su equipo de confianza para que entren allí en los magníficos para estar allí trabajando. Oye, durante el fin de semana revisadme el código toda la gente para determinar a cuánta gente hay que reducir y tal. Bueno, tremendo, ¿no? Pero, pero un episodio muy divertido es este de, de los servidores, ¿no? Entonces, eh, su responsable del sistema le dicen, bueno, vale, ¿cuánto vais a tardar en...? Porque salía muy caro, ¿no? Creo que eran 100 millones de, de dólares que le costaba eh, al mes, no sé si era, o al año, el tener los servidores distribuidos en otros estados y tal. Y dice, no, aquí hay que concentrar esto y, y reducir costes, ¿no? Y pregunta a su responsable de sistemas y le dice, bueno, pues esto nos llevará seis meses la mudanza. Y dice, ¿seis meses? ¿Cómo que seis meses? Yo estaba moviendo servidores antes y tal, ¿no? Y el tío se pilla varios ahí en un avión, se van allí directamente directamente a donde estaban los servidores, llegan allí que casi el de seguridad dice, pero ¿qué hacéis aquí? Y empiezan a mover los servidores y todo. Eso el día de Nochebuena creo que era, o sea, justo antes de Navidad. Y ahí ves lo que dices de que él tiene la idea, pero es que Pringa también es el primero que está allí casi empujando los servidores, ¿no? Sí, es un poco como... Eh, como se llama el, el, el rey de la película de 300, Leónidas, ¿no? Es un poco el, el... No le pidas a tus tropas a lo que no estés dispuesto a hacer tú, ¿no? Él, sí, él pringa, él lo hace y él, él cambia de turno y la gente le ve durmiendo ahí en la, en la fábrica o en, el, o en el despacho y sabe todo sobre cada, sobre cada parte de la fabricación. O sea, cuando le acribilla preguntas a, a, a un tío y, me, y dime los costes de las cosas, no, pues el, eh, donde más ratio de idiotez hay es en esta pieza. Le dice él, no, porque eso es de acero y cuesta 200 dólares. O sea, eh, él se lo sabe de memoria antes que el ingeniero entonces no, no le pide a nadie cosas que, que él no haga pero claro, él es un workaholic eh, uh -huh. demasiado extremo Sí, es que disfruta realmente con eso ¿no? Si, si vamos a la parte más financiera de sus empresas es interesante eh, que me comentes por qué, por, qué, eh, por qué en el caso de SpaceX opta por que sea una empresa privada por qué Tesla sí que es una empresa cotizada ¿Por qué Twitter? Bueno, obviamente para comprar Twitter la tiene que sacar fuera, pero me gustaría que me comentaras eso, la, en cuanto a estructura de capital y de financiación y todo esto, ¿por qué ha optado por fórmulas distintas? ¿Y crees que SpaceX en algún momento futuro va a cotizar? Un poco, cuéntame más la parte financiera de, de sus proyectos. A ver, si lo piensas, no encaja mucho con su forma de ser y con su cultura el tema de cada trimestre tener que reportar y tener que hacer una call y tener que responder preguntas de analistas que no tienen ni idea sobre, <ríe> sobre la empresa y sobre su visión. Entonces, le quema mucho. Lo de que Tesla cotice le quema mucho. Y por eso también la intentó sacar del mercado, porque no solo tenías esos problemas, sino que también tenías problemas financieros y también tenías ataques eh, short de, de inversores bajistas que, que se te daban para apostar contra ti y, y reducir tus, tus posibilidades de ampliar capital ¿no? en momentos críticos. Entonces él quiso sacarla, sacarla de la bolsa uh -huh. y al final... Por suerte, no, no salió así. Pero... <risa> Vamos de para Numandia, ¿no? Sí, pero ese fue el famoso tuit. O sea, quizás uno de sus mayores errores reconocidos por él fue cuando soltó esto de me la compran a tal precio y tal, ¿no? Sí, sí. Digamos que, que había habido conversaciones y había interés, pero digamos que llevó el interés a... Eh, a digamos que el interés real que había, pues el comprador no quería que se supiera o que lo llevase a, a público. ¿no? Oye, no, no, no digas que esto ya está hecho porque lo hemos hablado y hay interés, pero, pero no lo hemos cerrado el trato. Y él dice, mira, o, o hay interés o no hay interés, o sea, o, o, o compras o, o no quiero saber nada más de ti. Pero SpaceX es tan clave, tan importante para él, que no creo que lo saque a cotizar. Aunque hay muchos fans y mucha gente que quiere que, que salga a cotizar, yo creo que es posible que salga a cotizar cada proyecto que que haya salido bien y que sea rentable. 
en cuanto Starlink, por ejemplo, sea una constelación que esté a velocidad de crucero generando dinero de forma estable, como una infraestructura de Internet, pues puede que la saque a bolsa ¿no? para, financiar, para financiar la siguiente fase. Pero, pero no, no creo que SpaceX en, en su totalidad cotice. Lo curioso es que la mejor forma de aprovecharte de SpaceX o de invertir indirectamente en SpaceX, yo creo que es Tesla, porque hay muchos ingenieros que trabajan indistintamente para ambas empresas. Eh, no sé, el, el jefe de ciencia de materiales de, es de, de SpaceX y de Tesla, es un fuera de serie y, y lo mismo te hace el, la aleación de acero para la Starship que la aleación que necesita la, la pieza de fundición, los Tesla. ¿No? Entonces, del talento te estás aprovechando. Uh -huh. Y esa fertilización cruzada es interesantísima, ¿no? Cómo, cómo pueden replicar ideas que, que tienen sentido la industria espacial y decir, oye, esto también se podría, igual que él aplicó muchas ideas que traía de la industria de, del software, ¿no? Y de, de, del negocio digital y lo llevó a sectores tan distintos como el de la fabricación de automóviles, ¿no? O de cohetes. Bueno, sí, y hay muchas ideas cruzadas que, que sí, que han intentado ver cómo como los fabricantes de juguetes o como los fabricantes de coches consiguen hacer esos procesos más eh, fácilmente o más eh, barato porque él te, te llega una cosa, un problema y te dice quiero que consigas hacer esto por 10 veces menos dinero y si le dices que es imposible te despide ¿no? y si le dices bueno vamos a verlo pues eh, pero eso, cons consigue hacer 10 veces más de esto, 100 veces más de esto o consigue hacerlo por 10 veces menos dinero, y aplica los criterios aplica el algoritmo, hazme una lista de, con el, el índice de la idiotez y a ver eh, cómo sacamos un plan para hacer esto y sí, hay mucho conocimiento cruzado de, de las industrias, pero hay incluso ingenieros que dicen yo trabajo para ti si me permites esto si me permites resolver problemas interesantes en, en, en ambas empresas y, y tú llegas por la mañana e igual hay un cuello de botella en Tesla o igual hay una cosa que resolver interesante en SpaceX y, y vas cambiando de una empresa de otra sobre todo los ingenieros más brillantes quieren trabajar para las dos aunque si él pide presencialidad eh, SpaceX está en Los Ángeles eh, Tesla cada vez más va a estar en Texas yo creo, ¿no? en Texas, porque él está bastante cabreado con California, considera que la ha tratado muy mal el estado y no le gusta nada las políticas que tiene y eso va a generar o sea, a nivel físico <risa> tiene... Sí, de hecho, de hecho la fábrica de Texas en California igual todavía no existiría por, por el tema de los permisos y por lo lento que es en Texas todo puede ser más, más rápido hay más libertad y la innovación puede fluir más rápido. También es eh, una de las razones por las que la fábrica de México o sea, por la que el coche más barato el, de, el famoso coche de 25.000 dólares, que también podrá ser o no robotaxi eh, va a empezar a fabricarse en Texas porque él quiere que todo el mundo esté eh, en el mismo lugar entonces cuando ya sabes cómo fabricarlo, está todo a velocidad de crucero y está todo hecho ya sabes cómo hacerlo, pues sí, te lo llevas a México y, y haces lo mismo allí, como, no sé, como si un grupo de ingenieros de China pues, se va a Fremont a rehacer la fábrica eh, con todo lo que han aprendido en Shanghái vale pero el coche empezará a salir por la puerta de la fábrica de Texas, porque si no se tiene que ir todo el mundo a México. A él no le gusta que estén eh, las cosas separadas. Entonces, si, si vamos a utilizar un montón de técnicas de fabricación nuevas y un diseño nuevo, pues tiene que estar todo el mundo en Texas. Y como la fábrica es gigantesca, <risa> pues, mm. eh, pues ahí lo harán al principio. Mm. Vale, entonces, volviendo al tema financiero, yo es que no, no recuerdo, esa parte quizás no, no la recuerdo, pero ¿por qué entonces eh, financieramente cómo, ¿qué, qué inversores tiene él en SpaceX y por qué luego cuando monta Tesla eh, sí que tiene, que tiene que sacar la cotizada, sabiendo, como has explicado, que, que realmente su, su primera elección sería que todo fueran empresas privadas sin, sin esa presión ¿no? de, de resultado trimestral? Bueno, SpaceX empezó con su dinero, eh, luego también ha, ha dependido mucho de contratos militares y contratos con la NASA, para salir adelante y hay algunos inversores famosos que sí que tienen posición conocida en SpaceX como Ron Baron. Ron Baron, por ejemplo, no solo ha conseguido entrar en SpaceX, sino que tiene algunos fondos que, que sí que tienen una posición. Puede que desde España sea difícil invertir en ellos, no, nunca lo he probado, pero el, un fondo que tiene, que además no tiene límites de diversificación, el Baron Partners Fund, 
tiene una posición importante en SpaceX. No sé si es el 5 o el 7%. Eh, hay algún fondo por ahí que igual era el 1, 1, un 1, un 0,5, pero este ya es importante. Entonces, eh, con esos inversores que le conocen y que muchas veces también son inversores de Tesla, que conocen su visión y que también han participado en la, en, en la compra de, eh, de Twitter, pues va sacando eh, SpaceX adelante mmm, intentando minimizar las rondas de financiación. Al principio eran más frecuentes y, y él intenta que vaya siendo cada vez más rentable para que se autofinancie. Otra similitud que tiene, que tiene con Steve Jobs es que Larry Ellison es uno de sus mejores amigos e inversores también, ¿no? Y Advisor, que eso también para Steve, Steve Jobs era, es curioso, ¿no? Que con los dos ha sido... Ya, le criticaron un montón también por su inversión en Tesla, en, yo creo que fue en 2018 también, o ¿no? en 2019, cuando Larry Ellison puso eh, miles de millones, ¿no? Igual fueron, no sé si 5.000 millones en, en, en Tesla, le criticaron un montón, fíjate lo bien que, que le ha salido. Entonces, eh, a nivel de financiación, eh, pero esa, esa información no es pública, ¿verdad? ¿Tú no puedes saber quiénes son los accionistas de, de SpaceX? ¿o no así? estoy seguro, no estoy seguro. Sé que hay algunas limitaciones también porque como, como el, todo el tema espacial está muy militarizado, no solo hay limitaciones de quién claro, es el te iba a decir, no, no sé si habrá algún accionista metido por ahí que podría ser el propio eh, podría haber el sector público metido ahí porque, claro, también esas adjudicaciones de la NASA, todas estas cosas ahí, no sé. Mira, eh, los trabajadores, por ejemplo, tienen que ser norteamericanos. No es como en, eh, en Tesla que puedes contratar a alguien de la India o a un español. Y eh, para partes claves de SpaceX no puedes contratar a cualquiera por temas militares. Sí, sí. Vale, y en el caso de Tesla, entonces, eh, sí que se ve obligado a, a sacar la cotización. Cuéntame un poquito cómo, cómo es ese proceso de, de bolsa, por qué la saca y, y actualmente cuál es su accionariado. Eh, además, de, además de Numantia. <risas> bueno, de, de Tesla sí se puede saber. Sí se puede saber. Ah, ah, bueno, la verdad es que como muchas, eh, como muchos porcentajes eh, lo agregan pues, las grandes gestoras y sobre todo ahora con la indexación, en la indexación pues igual te sale un 5 o 7% de acción arado, te pone Vanguard o te pone BlackRock. Eso no quiere decir que ellos sean los dueños, no quiere decir que canalizan a través de ellos la inversión de miles de pequeños inversores y de empresas con, con sus fondos. Eh, pero bueno, él, él, su participación creo que sigue estando cerca del 20%, la de él mismo. Eh, Larry Ellison en su momento compró una parte importante y, y yo no sé si hay inversores así muy, muy conocidos que estén, que estén ahí, entre los primeros. O sea, ahora no tengo en la cabeza la lista de principales accionistas. Vale, una cosa curiosa es que, es que el fabricante chino de coches eléctricos BYD, ¿vale? Está, creo que, que ha invertido ahí Warren Buffett, ¿no? Invirtió en su día por Charlie Munger. O sea, durante, hace muchos años eh, Charlie Munger le estuvo dando la tabarra a, a Warren Buffett diciendo tienes que invertir en BYD porque estos son muy buenos, porque son el futuro, porque están haciendo baterías basadas en hierro, de ahí lo de las famosas LFP de ahora, ¿no? de, de litio, ferrofosfato, que son las más baratas. Y le estuvo diciendo Buffett que no, que no y que no, hasta que Charlie Munger le dijo un día eh, no, es que eso es, esto es como el próximo Bill Gates. Entonces dijo, vale, pues méteme ahí. No sé cuánto invirtió. <ríe> eh, pero hace, hace poco lo han vendido, si no recuerdo mal. Eh, ya Versailles Hathaway creo que vendió ya toda su participación en, ah, en vale, porque En artículos recientes de prensa que he visto, a raíz de precisamente las declaraciones que ha hecho Elon Musk diciendo que los fabricantes chinos de automóviles eléctricos son muy, muy buenos y que se tendrá que plantear el mundo occidental si tiene que poner barreras arancelarias o qué, porque si no dice que se van a cargar toda la industria automovilística occidental. Y, y, y todos los artículos de prensa siempre ponen esto de este, este añadido, ¿no? de, de BYD mmm, respaldada por Warren Buffett y tal. ¿no? O sea, sigue jugando con, con esto. ¿no? Sí, lo de, los titula <risa> lo de los titulares es, yo no sé si divertido o desesperante o qué, porque da igual... Si tú pones Tesla en el titular o Elon Musk en el titular, consigues más clics, entonces lo pones. Y da igual de lo que tenga que ver. Da igual que tenga que ver de ciencia, de inteligencia artificial, de un agujero negro o de BMW o de, o de robots o de lo que sea. Tienes que poner, tienes que poner eh, 
el nuevo modelo de coche que acabará con el Model 3 de Tesla. Eso yo eso lo he leído yo 200 veces desde 2018 a ahora. Lo tienes que poner, porque así consigues mm. eh, más visitas. Sí, Entonces, no, y la, sí. y la, y la, la, la narrativa de mercado que decíamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un artículo reciente en el Confidencial, 26 de enero, de Jesús Díaz, que se titula El fin de Tesla se acelera gracias al empuje, al empuje imparable de los eléctricos chinos. Entonces, parte de las palabras que hace Elon en, en esa conferencia de prensa para presentar los resultados trimestrales de Tesla, para decir, pues eso, ¿no? Que como ha dicho que, que las compañías de, de chinas de, de automóviles son extremadamente buenas. Y que, y que si Occidente no se plantea poner aranceles, pues que existe un peligro existencial y tal, todo esto, bueno, pues a partir de ahí eh, escribe un artículo, creo que eres periodista, no sé, y, pero bueno, la cuestión es que pues te viene a decir que, que Tesla es un gigante con pies de barro, con serios problemas de diseño, mala calidad de construcción y una tecnología deficiente y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tipo de artículos que dices tú, bueno, que pueden mover la narrativa del mercado, ¿no? Que le pueden hacer caer en bolsa, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que ahora no... No creo que una crítica sí lo pueda lo puede hacer caer. Eh, ya no es importante para financiarse y, y las críticas son constantes y en 2018 eran mucho peores. Eh, pero bueno, son, son críticas un poco quizá anticuadas porque mmm, todo el tema de la, de la calidad y de la satisfacción del consumidor no ha hecho más que, no ha hecho más que mejorar y, y todos los fabricantes competidores reconocen que, es, que Tesla está años luz, que no pueden competir, que hacen un coche en menos horas que ellos y que, y que eh, no lo pueden hacer de forma rentable y tienen muchas pérdidas por, por coche en su parte en su parche eléctrica. Entonces, si los directivos de, de Volkswagen o de, o de BMW o, o de otras empresas eh, dicen que están por detrás, si realmente están por detrás, pues por algo lo dirán. Lo que pasa es que es verdad que los fabricantes eh, chinos eh, no producen basura, producen coches buenos y baratos. Entonces, dice Sandy Munro, por ejemplo, o dice el propio Elon Musk, que si yo fuese un fabricante tradicional occidental estaría muerto de miedo. Y eso es verdad. Pero eso no le afecta a, a Tesla. Claro, y porque... se coge la frase como que le incluyen a Tesla también ahí, ¿no? Cuando es justo está diciendo, ojito a los demás, ¿no? Que... Claro, si yo fuese Toyota, fuese Ford o fuese Volkswagen, eh, diría, cuidado con los chinos, porque puede pasar como, como cuando se durmieron en, lo, en los laureles los norteamericanos con los coches japoneses en, uh -huh. en, en su día. Entonces, eh, los coches chinos están haciendo, o sea, los chinos están haciendo cosas de, de calidad y baratos. Es verdad que no es lo mismo competir en China que salir de China. Y, y sufrir los costes de transporte y de aranceles también y, y no es lo mismo eh, empiezas a perder tu ventaja eh, tienes que empezar a, platear, a plantearte como fabricante chino fabricar en el continente en el que vas a vender ¿no? y eso es otro, otro reto diferente pero sí o sea, lo, lo que lo tienen, los que más miedo tienen que tener son los fabricantes tradicionales Tesla no porque es que no, no, no se entiende no es un fabricante de coches es una empresa de inteligencia artificial y robótica en la que el ritmo de innovación es mejor que el resto. Entonces, y además es que eh, la tarta de, de los coches eléctricos está creciendo y no va a ser de, de Tesla toda, pero es eh, rentable haciéndolo y los demás no. Entonces, no... No creo que sea una eh, comparación justa o que sea una competición. Además, en el fondo, el, la principal, la mayoría del valor vendrá por el tema de la conducción autónoma. Entonces, si no tienes una estrategia creíble de conducción autónoma, solo eres un fabricante de coches eléctricos baratos. Ya que mencionas este tema, ¿cómo, cómo lo ves en su evolución? ¿no? Porque ahí hay una idea muy interesante cuando en su día entrevisté, por ejemplo, a Andrés Torrubia, que es, es un experto en inteligencia artificial, eh, me comentaba un tema que lo estoy viendo ahora también con ChatGPT que ocurre mucho con todas las inteligencias artificiales, ¿no? Y es que tú consigues el 80-90% muy rápidamente, o sea, que una IA te puede hacer cosas tal, pero a partir de ahí se va haciendo muy asintótico y las mejoras cada vez son más complicadas, ¿no? Entonces, el llegar a ese 90... O sea, porque, claro, aquí hay un tema de regulación y de aprobación, ¿no? El conseguir que, que las autoridades públicas autoricen un sistema de conducción autónoma pleno, donde el conductor ya no tenga por qué estar pendiente del vehículo, pues te exige, supongo que será como pues, un 99,99, ,99, ¿no?, de, de éxito. 
y, 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 esa, y conseguir eso, pues me imagino que es igual difícil que en el mundo de en el mundo de, de la fiabilidad, por ejemplo, cuando una página web tiene que estar arriba, pues ese 99,999,59 te cuesta muchísimo más dinero que tener un simple 99, ¿no? Con un decimal, quizás. Entonces, eh, eh, ¿cómo ves tú esa evolución de, o no sé qué progresos ha habido ahí en conducción autónoma, qué previsiones ves en cuanto a que, las, a que el regulador pueda llegar a, a, a probarlo en, en los próximos años? Sí, eso es lo que se llama la, la marcha de los nueves. ¿no? 99,999% cada, de... cada nueve que metes es un dolor ¿no? muy, muy, muy grande Fiable, ¿no? sí, y, y, y es un problema más complicado de, de lo que todo el mundo pensaba, porque para resolver el, el problema de, de conducir de forma autónoma, tienes que resolver problemas muy difíciles de, en el mundo real, el mundo real y el mundo real es muy raro y muy, y muy complicado, entonces tienes que conseguir un problema de percepción del mundo real a través de la visión muy, muy difícil eh, en un entorno cambiante y tienes que responder muy, muy rápidamente y hay vidas en juego. Entonces, eh, yo creo que el enfoque gradual que, que ha tenido Tesla es el correcto porque hay otras soluciones que a base de atajos parece que, que has llegado hasta el final, pero, eh, pero no es así. Entonces, lo que tú dices, eh, para conseguir cada vez más fiabilidad necesitas incrementalmente más datos y necesitas datos del mundo real. Entonces, para eso tienen que estar los coches conduciendo y tienen que estar las personas interactuando con el software y tienes que poder eh, conseguir datos de los que sabes que son buenos conductores, por ejemplo. Y necesitas millones y, y millones de kilómetros eh, conducidos del mundo real. No se trata de programar eh, si hay una señal de stop, entonces haz esto y tal y cual. No, tiene que ser algo que tenga tantos datos que, que aprenda por sí solo. De hecho, la última versión que tiene una red neuronal del principio a fin, sin código, sin heurística, solo se ha podido conseguir que empiece a funcionar más o menos bien cuando se ha llegado a una cantidad de datos en el que para, para cada problema tienes ya millones de clips, millones de de pequeños vídeos y, y, y de ejemplos. Y entonces te puedes empezar a plantear eh, una red neuronal que, en la que entren los fotones de las cámaras por un lado y salgan directamente los controles por otro. Y que haga todo, que haga la percepción y que haga el control. Entonces es un problema de escala. Si tú tienes más datos y si tienes más dinero para procesarlos... Eh, pues tienes una ventaja. Ahora mismo para entrenamiento de inteligencia artificial, si no estás invirtiendo en el rango de los miles de millones al año en tarjetas de NVIDIA o, 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 en, o en sistemas propios, mmm, probablemente te quedes atrás. Entonces, eh, no importa que tu algoritmo sea mejor o que, o que tengas una arquitectura mejor o que tengas una idea mejor. Necesitas millones de robots con ruedas en la carretera, en el mundo real, recogiendo datos y necesitas mm, unos servidores que, de miles de millones para, para procesarlos y mejorar. Y uh -huh. el que tenga eso tiene ventaja. Y, y luego uh -huh. también el enfoque correcto es el de, el, el de las cámaras. O sea, Elon Musk siempre de, dice, a ver, las personas que somos... Eh, una red neuronal biológica con dos cámaras que son los ojos y podemos conducir en cualquier escenario que, en el que nos pongan. Y todo este tema de sensores carísimos y, y con, con redundancia entre ellos, que se tienen que comunicar entre ellos, no tiene sentido. Lo que es barato y escalable son las cámaras. Luego tenemos que mejorar el software y tenemos que hacerlo más inteligente. Pero esa visión hace 10 años parecía una barbaridad. Porque no, necesitas radar láser y necesitas radar y necesitas ultrasonidos y necesitas un montón de cosas eh, juntas para, eh, para conseguir esto. Y, y él dijo, no, no, vamos a usar... El objetivo es usar solo la visión. Uh -huh. Y lo que, lo que hay que mejorar es la inteligencia artificial. Y el problema del mundo real es mucho más difícil de, de lo que parecía, pero, uh -huh. pero tienen ventaja. Y el criterio de aprobación del regulador, ¿cuál crees que va a ser? Porque claro, el, el humano también tiene fallos. O sea, es que claro, no podemos pedir un 100%, porque es que el humano no, no conduce con un 100%. De hecho, habría que ver ahora mismo si comparamos la conducción humana con la conducción autónoma, eh, si estamos ya en un rango de errores parecido, ¿no? Entonces... 
Claro, él cuando, cuando había los primeros accidentes decía, jolín, eh, la gente está viendo el accidente, la persona muerta, pero no está viendo las personas eh, vivas o los no accidentes, ¿no? No está viendo la, eh, los, eh, los accidentes que ha evitado el autopilot, pues no se están viendo, ¿no? Pero la noticia se, se centra en esto. Entonces, lo importante es lo que tú dices. Esto es más seguro que un humano. ¿Y qué necesito demostrarle al regulador? Que es dos veces, tres veces, diez veces más, menos accidentes por kilómetro que, que la media. ¿Y con cuánto? O sea, es, es lo importante. Eh, demostrar al regulador que tienes un millón de kilómetros conducidos en, en la versión de conducción autónoma total, en la que el número de accidentes es diez veces menor por kilómetro que, que el humano medio. Entonces, ¿me apruebas o, o no me apruebas? Entonces, eso será primero en donde lo están usando en Estados Unidos. Claro, eh, me acuerdo también lo que comentaba él, no, no sé si lo dice en el libro, pero sí en alguna entrevista con Les Freeman, o sea, has escuchado esto de la regulación que hay en cohetes también, es que, bueno, para morirse de risa, ¿no? O sea, la, cuando cae un cohete al mar, tienes que calcular la probabilidad de que caiga sobre una ballena o sobre, sobre algunos animales que tal habían hecho ahí, o las pruebas que decía que le tenían que poner unos cascos ahí, creo que era un castor o algo así, para ver si cuando había una explosión de, del cohete les, les alteraba y tal, ¿no? Y bueno, contaba cosas súper divertidas de lo que la regulación les obliga, ¿no? Con todo el tema lanzamiento de cohetes y tal. Y el tema meteorológico, de que si detectamos en las capas altas un poco de viento y que podría caer el cohete en no sé dónde, entonces ya no te lo permitimos, pero, pero él eh, dio la orden de lanzar igualmente porque lo veía absurdo y, y luego dijeron, no, no, es que recibí el email de, de que no podíamos enviar cuando ya lo habíamos lanzado y se hicieron un poco <risa> los locos, pero, pero sí, se dio cuenta de que la industria eh, tenía mucha, mucha grasa, ¿no? Se, uh -huh por cómo funcionan los contratos, porque da igual que lo hagas por menos precio, que lo hagas más rápido. Tú gasta, necesitamos esto y, y te aseguramos un margen, así que te gastas 10 millones y, y, y tienes un margen del 10% del 20%. Entonces eso no te incentiva a hacer más con menos, aumentar la productividad o hacerlo más rápido. Entonces eh, te conviertes en alguien complaciente, alguien lento y alguien burocrático. Te conviertes en Boeing para el tema aeroespacial y él, y él quiere mantener la, la tensión alta y el ritmo de innovación para no convertirse en Boeing Una derivada de, de, de todo el vehículo eléctrico también es cómo está revolucionando el modelo de negocio ¿no? en la industria tradicional del motor de combustión al final el negocio está sobre todo en el mantenimiento ¿no? tienes, por un lado tienes toda una industria de distribuidores que tiene su propio negocio y el distribuidor vive fundamentalmente de, de la reparación. O sea, es como las impresoras, ¿no? que al final eh, el modelo de negocio no está en comprar la impresora, sino en, en, en los cartuchos de tinta que tienes. ¿no? Es un modelo de, de consumibles. ¿no? Y es verdad que para muchísimos concesionarios, cuando te venden un vehículo de motor, no te están, no te están vendiendo con margen, sino que básicamente lo que quieren es captar un cliente que luego lo van a, le van a ir descremando el valor con, con los mantenimientos. ¿no? Sí, además es que eso se lo explicó a él un inversor eh, de los mejores de la industria, que era un, un tío muy inteligente, tuvo una cena con él y le dije, te, te voy a explicar por qué Tesla eh, no va a funcionar, por qué va a, que, va a quebrar. Y le dijo Elon, bueno, pues, pues cuéntame, a ver, a ver por, qué, pues, eh, por qué no va a funcionar y por qué voy a quebrar. Y le dijo justamente eso, y dice, es que la industria de automóviles no gana dinero vendiendo coches. Es, una, es un modelo de, de cuchilla de afeitar, ¿no? como lo que has explicado. Se, se gana después, en el, incluso en la financiación también, se gana con la financiación, se gana con la posventa, se gana con las reparaciones, con las piezas, con todo esto, pero no fabricando el coche eh, y, y, y vendiéndolo. Entonces, tú necesitas que haya una flota de coches ya vendidos que te generan ese, esa posventa eh, que exista ya. Necesitas que haya una flota para poder ordeñarla. Entonces, cualquier empresa nueva de automóviles que, se, que, que aparezca, como no tiene esa flota, está en desventaja. No es solo que no tenga el know-how, no tenga la capacidad, no tenga las fábricas con utilización alta. Es que tienes ese problema ya de, de entrada. Por eso no, no han aparecido miles de startups de coches y han tenido éxito. En, en 100 años eh, todas han quebrado. Entonces, eh, tienes que hacer que tu producto sea muchísimo mejor para, para vencer esa barrera y encima hacerlo en modo eléctrico, que, que es todavía más difícil llegar al punto en el que eres rentable y conseguir cientos de miles o millones de, de, un, de unidades al año es dificilísimo. 
y la red de abastecimiento. O sea, es que lo, lo ves y dices, pero ¿cómo ha podido hacer esta animalada en, en 10 años? ¿no? Básicamente, o sea, porque to, todos los retos que tienes de para vender el vehículo necesito que haya eh, sitios para poder eh, recargar, tengo que montarme una industria de mantenimiento del vehículo que no existe, eh, no voy a tener los talleres a favor porque, porque no se lleva nada de esto, tengo que innovar en el... O sea, es, es todo, es todo revolucionario. Claro, lo han, lo han pensado por adelantado. Lo han pensado muy por adelantado y haciendo cuentas eh, que parecieron una locura. Cuando eh, diseñaron la, la fábrica de Nevada, dijeron, bueno, a ver, ¿cuánto, eh, eh, ¿cuántos kilovatios hora de fabricación de baterías necesitamos para este objetivo? Pues la cuenta sale que es más que lo que produce ahora todo el planeta. Y, y otro diría, pues, pues bueno, pues eh, o sea, lo, lo que hace el resto de la gente es razonar por analogía. Así es como se ha hecho siempre, así es como lo hacen los demás. Esto ocurrió en los años 70, esto ocurrió en los 80, y, y, pero ellos no razonan por analogía. Ellos razonan con los principios fundamentales. ¿no? ¿Cuánto hace falta? Entonces, ¿cuánta materia prima hace falta y cuánto tamaño de fábrica hace falta? Y, y diseñaron ya eh, pues eso, un, una fábrica que iba a producir más que el resto de, del mundo a la vez. Y, y pensaron en el tema de la conducción autónoma mucho antes. Y, y, y piensan a lo grande y, y pues eso, a, a, antes que el resto. Y piensan en lo que hace falta para producirlo con 10 veces menos coste o para solucionar los problemas eh, de formas diferentes. Y el resto sigue intentando hacer eh, acercarse al modelo de Toyota. Uh -huh. Vale, y, y en tu caso, o sea, ¿cómo aterrizas? Está claro, está muy clara esta idea tuya de que dices, el que compra Tesla en este momento, en febrero de 2024, no está comprando un, simplemente un fabricante de vehículos eléctricos, está comprando eh, todo ese potencial de ingeniería que tiene para la, para la construcción de robots, para inteligencia artificial. Sí, pero eso cuando tú como inversor profesional lo intentas aterrizar en un precio que tenga sentido de compra, porque claro, cualquier cosa, como tú has dicho antes de MicroStrategy, puede ser barata o cara. Es decir, que partiendo de que puede ser una empresa fenomenal, y te encanta su cultura de empresa y, y todo lo que hay detrás, pero al final todo tiene un precio. ¿no? O sea, lo mismo sí. que decías de MicroStrategy, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo aterrizas? ¿Qué tipo de ejercicio analítico haces para, para intentar establecer un precio que te parezca razonable? Para que digas, vale, a este precio compro y a este precio mmm, vendería, aunque sea una empresa fantástica, ¿no? Sí. En 2018 lo que hice fue ver, verlo en su conjunto, cuál es la flota total de coches, cuántos se fabrican al año y cuántos, eh, eh, cuántos coches hacen falta de aquí a 2040. ¿no? Y cuáles son las realidades eh, físicas que hacen que sea posible que un eléctrico vaya a ser comparativamente mejor o más barato que, que un coche térmico. ¿No? Entonces veías ahí la evolución de la caída de costes de las baterías y de la caída de, de, de costes de, de los coches. Y en especial para Tesla, que tienen esa cultura, ya te digo, de conseguir un gramo menos, un céntimo menos cada día. ¿no? Entonces ves que lo que les cuesta cada coche es, ca es cada vez menos y que la siguiente plataforma siempre es más barata. Entonces hay una curva de precio de los coches con respecto al mercado potencial de millones, millones de coches al año que puedes vender, ¿no? Entonces, no es lineal. Bajas un poco el precio y aumenta muchísimo tu mercado. No, no es lo mismo uh -huh. el mercado para un coche de lujo de 100.000 euros que para cuando bajas a los 30.000, a los 25.000 euros se, se dispara la cantidad de millones de unidades al año que puedes eh, vender. Entonces, ellos han ido bajando por esa curva. Entonces, tú puedes hacer estimaciones de, de cuánto pueden llegar a vender Simplemente fabricando coches eléctricos, bajando por esa curva, consiguiendo unos márgenes y haciendo coches cada vez más baratos y vendiendo cada vez más millones. Entonces en este punto puedes vender esto, en este punto puedes vender esto. Con el siguiente coche ya sí que pueden empezar a hablar de, de 5, 6, 7, incluso 10 millones al año con la siguiente plataforma. Entonces una vez que defines eso, dices vale, pues puede ganar por esto tanto. Y, y por el tema de las baterías, eh, ¿cuánto? Y por la posventa, ¿cuánto? Porque es verdad que ahora mismo eso es una opción, ¿no? De eh, si esto se convierte en un negocio de software, los márgenes son completamente distintos, son mucho más altos y es todo mucho más rentable. Empiezas a ganar por, eh, por kilómetro. Pero en su día, en 2018, podías eh, 
podías hacer la tesis del trillón de dólares en 2019, sobre todo. Aunque pareciera una, una barbaridad. Pero bueno, había inversores profesionales como Ron Baron que también lo, lo, lo explicaban y lo defendían. Y luego había inversores particulares eh, eh, que, que también lo, lo explicaban. Mm, parecía una locura, pero luego ves en la realidad financiera actual que, que en 2019 pues la estabas comprando por cinco o seis veces el flujo de caja de ahora. ¿no? Entonces, eso, la valoración de 2018 y 2019, que parecía una burbuja y parecía que capitalización por coche era una barbaridad, que era una estupidez, que era como si fuesen a crecer a lo bestia con márgenes de Ferrari y tal, pues no, estaba barata. Ahora está claro que, que estaba barata y que, y que la tesis bajista de 2018 y 2019 estaba mal. Entonces habrá que ver ahora por qué, por qué estaba mal, ¿no? Y, y luego puedes discutir, pues eso, la valoración actual que sí que incluye ya opciones eh, diferentes. Ahí me ayudó mucho, o sea, yo antes era inversor en, en Porsche Holding, en, en BMW, y me uh -huh. costó un montón cambiar de opinión. Y me ayudó mucho debatir con, con gente. Incluso un hermano de Jesús Huerta de Soto tenía ya un Tesla Model S, un P100D, y me dio una vuelta y me dejó probarlo y me, y me habló sobre cosas y debatimos sobre, eh, sobre muchos temas en los que yo era totalmente eh, contrario. A día te has comprado tu propio Tesla, ¿no? También para... Todavía no, ¿Ah, no? pero, o sea... Ah, que lo has probado. Si sí, te he visto en Twitter ahí alguna vez que has puesto fotos... Lo probé Tesla, porque ¿no? aquí, en, aquí en Cantabria trajeron el nuevo, el Model uh -huh. 3, al supercargador de aquí de Reocín, uh -huh. que está cerca de Toro la Vega. Entonces trajeron el Model 3 nuevo... Y, y te dejaban probarlo, incluso sin, uh -huh. sin la persona detrás. O sea, te, das, te ibas a dar una vuelta por Cantabria uh -huh. 20 minutos o, o 25. Uh -huh. Y bueno, yo en realidad los he probado todos. He probado el, el, el Model S antiguo, el nuevo, el Model Y cuando salió, el Model 3 antiguo, el Model 3 nuevo. El, en el X no, no he estado dentro, pero no lo he conducido. Y de hecho, en, cuando, cuando salió el Model 3... Eh, yo estuve allí en la tienda de Madrid en el, en el evento uh -huh. y hubo un tuit mío que, lo, que le dio me gusta a Elon Musk y entonces de uh -huh. repente tuvo 600 me gustas porque <risa> saqué una foto yo allí en, en, en Madrid y, y a mí sí me gustaría que fuese el siguiente sobre todo por seguridad porque bueno, yo tengo esa idea esa idea que no viene tanto de Cantabria sino que viene un poco de, del País Vasco de... de, de mmm, de que la persona con éxito tiene, tiene un coche malo, ¿sabes? En, aquí en, en el País Vasco eh, se ve muy mal el aparentar. O sea, Porsche no, no vende en Bilbao. Igual te vende en Santander porque hay mucho más postureo, ¿no? Y mucha más tontería en Santander. Pero en Bilbao, quizá por todo el tema de ETA y por otras cosas, uh -huh. el, el jefe y el rico es el que va con el jersey sucio y las alpargatas y... Uh -huh. y y no está bien visto a, a aparentar. Y, y bueno, mu mucha filosofía pues, de victoriana capitalista de ahorro duro, ¿no? Pues te, uh -huh. te, te lleva a no gastar en cosas como los coches, que son, que son un gasto que, que se deprecia muy, muy rápidamente. Yo tengo un Clio del 2014 y está uh -huh. ahí el pobre ya. Pero bueno, por tema de seguridad, eh, eso sí que es importante. Uh -huh. Eso sí que es importante tener, intentar tener los coches más seguros, porque no puedes. Eh, uh -huh. Eh, asumir ese riesgo de cola de forma absurda. Es verdad que yo casi no, no viajo en, en coche, pero sí me gustaría que el siguiente fuese el Model, model 3, el, el nuevo, el más, el más sencillo, el más barato. Yo creía, 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 que, creía que te ibas a ir al Cybertruck. No, porque es, es verdad que, es, que el que lo reservé eh, cuando salió, porque ponías 100 euros o 1000 euros, no me acuerdo, y lo reservabas, pero luego... Eh, se vio que no lo iban a poder homologar para Europa mm. y que no se iba a poder vender para Europa. Entonces quité la reserva y me, y me devolvieron el dinero. Pero, pero para Cantabria sí que sería útil un Cybertruck. ¿eh? Porque necesitas, <risa> necesitas espacio y necesitas remolque para pa, pa todo. Pa, en Cantabria todos son todoterrenos y coches grandes y remolques. ¿sí? Eh, la tesis de, de Tesla, como es tan dinámica la empresa, ¿cada cuánto la revisas? Porque, claro, es... O sea, sí. Esto es lo que más tiempo me lleva. 
O sea, esto es diario. Me veo, me veo varios noticiarios al día, me veo vídeos de las últimas versiones del, eh, eh, del software de conducción autónoma al día y es la tesis que más me lleva estar al día. Me veo vídeos, hay, hay un montón de canales de YouTube, unos que se dedican a las baterías y tecnología de baterías, otros que que hacen vídeos de conducción autónoma de las diferentes versiones. Uh -huh. no está lo que hacen ellos, que lo tienes que analizar, y luego también está la competencia china, que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Te preocupa? ¿Y tú, tío, ¿Te preocupa esa competencia china? ¿La sigues de cerca? ¿O crees que está trabajando segmentos de mercado distintos de los que ataca Tesla? Aunque tú dices también que Tesla cada vez va más a modelos más económicos, ¿no? Para conseguir más, más mercado. Sí. No, hay veces que, que la gente lo que no quiere es un coche eléctrico, aunque ya tenga sentido... Eh, económico, sino lo que, lo que quiere es un Tesla, por lo que puede ofrecer. Pero vamos, yo estaría muerto de miedo si fuese un fabricante tradicional. O sea, si fuese accionista de, de, de Volkswagen o de Ford, estaría muerto de miedo por los fabricantes chinos. De todas formas, Tesla colabora con, con muchos de ellos, porque o sea, Tesla BYD es proveedor de baterías para Tesla, CATL también, todo lo que no ven y mejoren, pues es que Tesla necesita las, las baterías que ellos mismos eh, producen y las de Panasonic y las de BYD y las de todo el mundo. Uh -huh. Entonces son, son proveedores unos de otros. Y, y, la, y por acabar ya, porque sé que te tienes que ir, en la cartera de Numantia, eh, que es el fondo que asesora emérito, tanto el Numantia Patrimonio Global como el Numantia Pensiones, que creo que lanzaste en el 2021, sí. eh, pues en su momento eh, sé que esa convicción en Bitcoin se tradujo también en una inversión en MicroStrategy, que era una empresa que se caracterizaba por tener una, una importante cartera invertida en Bitcoin, ¿no? y que era quizás el aspecto, uno de los aspectos que más te atraía. Sí, a ver, eso fue un caso curioso porque eh, la regulación es muy restrictiva y no se nos permite... Eh, invertir, bueno, está claro que no se nos permite invertir directamente, ¿no? Porque un fondo de inversión no puede tener directamente Bitcoin como no puede tener lingotes de oro en una cámara acorazada o cuadros de arte o joyas o, o, o armas y balas, ¿no? Guardadas ahí por si acaso. Tienes que tener cosas cotizadas. Y dentro de las cosas cotizadas eh, llegó un momento en el que la CNMV dijo que algunos productos si cumplían ciertas condiciones los podías tener por ejemplo, yo pregunté, ¿este, ¿el creéis que el Bitcoin Trust lo puedo tener? No, no lo puedes tener. El, había uno en Suiza, 100% respaldado, que se llamaba Wisdom Tree Bitcoin ETP. Y dije, ¿esto lo puedo tener? Vale, eso sí lo puedes tener. Vale, muy bien. Eh, pero solo lo puedes tener si cambias el folleto a riesgo de que se te, se te considere un cambio mm, relevante, pierdas todo el histórico y, un, y, y más problemas. ¿no? Y vale, pues en el fondo... Por lo menos cabe la posibilidad, vale, lo tenemos claro. Pero yo quiero que el fondo y el plan de pensiones siempre tengan la misma cartera. Y la DGS es la que regula los fondos de pensiones, la Dirección General de Seguros. Entonces la DGS no dijo lo mismo, no dijo estos, estos pequeños, esta pequeña lista de productos te los dejo tener. Entonces se convirtió en el cuello de botella eh, esa limitación de la DGS para tener la misma cartera. Resumen, eh, única, única opción que tenía, pues MicroStrategy. Y para mí, para mí lo ideal es que existiese una cotizada que el 99% de su, de su valor sea Bitcoin, ¿no? Y, y que lo mantenga con mínimos costes y que, que no tenga deuda, que no tenga otro negocio ni que no tenga cosas raras, ¿no? Que, me, que simplemente lo tenga. Pero no, no existe. Lo más se parecía era MicroStrategy. Pero hay que vigilar su, su valoración. A veces tiene sentido, a veces no. Recuerdo a principios de 2021 que subió, a, se disparó hacia hasta los mil dólares por acción. Quizá por esto mismo, porque había mucha gente como yo que no podía exponerse de otra forma y hubo ahí una euforia y no tenía sentido la valoración. No sé si era como comprar Bitcoin a 150 mil dólares cada uno, era, era, era un absurdo. Entonces lo vendimos. ¿Por qué lo vendes? Porque si lo has defendido hace pocos meses y lo has comprado eh, a, a la contra y, y pues porque hay que venderlo, hay que mantener la disciplina de precio, ¿no? No tenía sentido. Luego se desplomó y volvimos a tenerlo eh, durante un tiempo. Pero bueno, hay cosas que no me gustan. No me gusta que tenga la deuda que tiene y que haya un precio de Bitcoin que sea game over, aunque sea en 2025 o en 2026, pero hay un precio que es game over. Jolín, pues no me gusta esto de que, de que hay un escenario que esto sea cero, ¿no? Y, 
Y bueno, siempre hay que calcular el valor del, del negocio de software también, que tiene una compensación por acciones yo creo que es ridículamente alta con respecto a lo que generan y eso no me, no me gustaba. Entonces, bueno, siempre hago un cálculo del valor del NAV, del valor que le doy yo a la, a la empresa y necesito que se acerque a él o que esté por debajo. Y no, no lo estaba, no lo estaba y, la, y la vendimos. Es verdad que, que ellos se aprovechan de, de eso. Cuando la acción está cara y cotiza por encima de lo que deberían, ¿cómo aportas valor o cómo aumentar los bitcoins por acción? Emitiendo acciones, haciendo ampliaciones de capital. O sea, los gestores son inteligentes para crear valor cuando estás caro, cuando estás barato, en cualquier escenario. Y eso me gusta. Pero no dejas de estar caro, ¿no? <ríe> y no dejas de tener el problema de la deuda y de la compensación en acciones. Entonces, pues no me acababa de convencer. Y otras cosas que hablo yo también a menudo, que estas que ideas de, de multiplicar por 10 o por 20, hay otras cosas, es, 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 que, aparte de Bitcoin, hay otras acciones. Y eso son cosas que no aprovechas bien en un fondo de inversión con límites de diversificación. Entonces, aunque, aunque volviésemos a tener un 2 o un 3% en Bitcoin y saliese muy bien y tuviésemos que empezar a vender, no te creas que aportaría mucho a la rentabilidad del fondo a, a, a largo plazo. Entonces, eh, tienes que tender a ser más conservador con un fondo de inversión. Y luego, si lo quieres como un seguro apocalíptico, pues no tiene sentido hacerlo a través de, de un fondo ¿no? o de un tercero. ¿no? Pues aprende a, a tenerlo tú y pues eso, como si tienes un, una moneda de oro en, en el garaje o si tienes un, cuatro armas en un armero en, en tu habitación. ¿no? Es, eh, digamos que la propuesta de valor se, se pierde en ese escenario. Entonces, eh, no, tenía, no tenía mucho sentido. Pero sigues teniendo esa convicción, ¿no? Bueno, ahora, ahora que volvemos a estar, porque esto también depende mucho del ciclo, ya sabes, ¿no? Que basta que empiece a subir de valor, de repente un montón de gente que todo el mundo dice que va a largo, pero al final depende muchísimo del ciclo, pues ahora otra vez Bitcoin vuelve a estar en boga, además el halving lo tenemos ahí a la vuelta a la esquina, ¿no? Y estamos a veces en el sí, ciclo alcista, ¿no? al margen del precio, o sea, a mí me costó mucho entenderlo porque tienes que juntar muchas cosas de, de, de ingeniería, de informática, de, te, de teoría monetaria y de economía y de teoría de juegos incluso, y es difícil de, de entender y, y de que se te haga clic la cabeza, ¿no? Como cuando descubres la escuela austríaca de economía o el value investing, ¿no? Que, que te hace algo clic y te pones a investigar y a investigar y a investigar y es muy interesante. Uh -huh. Pues con Bitcoin fue, digamos, el tercer clic mental y todo fue pues gracias a gente pues, como Manuel Polavieja, como Miguel Vidal, como Pablo Martínez Bernal, como mucha, mucha gente que has entrevistado también. En, pues en 2018, 2019... En, fíjate, en 2015 estuve en una... Eh, eh, en persona estuve en una jolín, en el Congreso de, Escon de Economía Austriaca mm. ahí, en, ahí en Madrid y hubo una charla sobre Bitcoin y, y hubo un par de argumentos que, que me, de, de, otra, de otra gente que me hicieron descartarlo y luego hice el, el máster de Economía eh, digamos que era meses antes de empezar con el máster un par de argumentos que me confundieron no me metí en el tema y ahí, ahí se quedó y luego en 2017, 18, 19 sobre todo debatiendo con, con Pablo Ahí ya sí que me metí en la madriguera, como llaman ahora, y lo, lo entendí. En 2020 hice ya algún, algún podcast sobre el Halvin anterior uh -huh. y cuando vi que esta empresa, MicroStrategy, había, lo había entendido muy rápidamente, había ganado convicción y, y era una forma de, de tener algo de exposición, digo, Joder, pues yo quiero algo de exposición. ¿no? Mm, pero sí, al margen de, del precio, o sea, yo en ese vídeo mío de 2020, pues creo que estaba a 8.000 a 9.000 euros cada Bitcoin y alguna vez he dicho eh, pues de que si se, si se confirma la tesis de oro digital pues sería medio millón de euros ¿no? por Bitcoin o, o si un pedazo de la riqueza mundial acaba ahí pues sería incluso más pero ya te digo que hay tengo convicción pero hay otras ideas también con potencial y en el fondo no aprovechas cosas de esto es un por 10 o es cero es un por 20 o es cero uh -huh. tengo que centrarme en otras cosas ¿sí? Muy bien, eh, Emerito, pues muchísimas gracias por este tiempo compartido. Eh, creo que hemos descremado solo una parte del libro. No sé si tenemos que hacer una segunda parte, porque la verdad es que se ha quedado muchísimas cosas de, del libro ah, en el tintero. A ver, yo tenía un montón de cosas subrayadas y de postis y de, y de curiosidades, pero, pero bueno, sí, al final... Eh, pues oye, si, no si a la estar... gente... Si a la gente le gusta el episodio, igual hay una segunda parte más adelante, porque yo creo que hemos tocado por pues eso la superficie, pero fijaos ya la cantidad de derivadas que, que nos han salido. O sea que es un tema apasionante y, 
Y nada, pues felicitarte de nuevo por, por esa rentabilidad que estás obteniendo con tu fondo, por esa, por esa capacidad de análisis que tienes siempre y, y de, de ser innovador en tus, innovación, en, tus, en, en tus inversiones, en tus tesis de inversión. Así que nada, muchas felicidades y gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Nada, muchas gracias a ti y, y, y que no perdamos como, como él esa, esa tensión intelectual alta y, esa, y ese sentido de urgencia y de zafarrancho y que, y que sigamos trabajando. Eso es. Venga, hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias. Ah. 